Witajcie w zapisie sesji Alien Obcy, gry osadzonej w świecie znanej z filmów Fridleya Scotta. Gra prowadzona jest przez konia naszego mistrza gry. Gracze to Hinol, Lufcik, Hirtus oraz ja. Nasze postacie poznacie w trakcie gry. Przypominam, jest to nadal surowy i minimalnie zedytowany zapis naszej sesji, także tego uprasza się o cierpliwość. Zapraszam do odsłuchu. Około 6 godzin zajmuje wam cała ta sytuacja związana z utratą przytomności przez porucznika Kowalskiego. Każdy z was może odpisać sobie dwie kości stresu. To jest jedyne coś, co możecie, jakby, co jesteście w stanie zrobić przez ten czas. To znaczy powiedzmy zrelaksować się pomimo informacji, które teraz żeście otrzymali. I ten hand utrzymuje równy lot razem z, z Leonardem. Nic oprócz tego w tym czasie się nie wydarzyło. Nic nie rozmarzło u was w Medbayu. Nie było żadnych interakcji z drugim statkiem i z trzecim statkiem. Chwila relaksu żeby zapalić fajkę, wypić trochę alkoholu, odżywić je, trochę przestać. A porucznik Kowalski budzi się w swojej kajucie. Ale zanim się obudzę, to wracam swoim samochodem do domu. Jest późny i ciepły wieczór, no ale Poris A3. W zasadzie to zawsze jest gorąco. Średnia temperatura to około 25 stopni, co sprawia, że ludzie bezpiecznie mogą wychodzić dopiero, gdy robi się ciemno. W każdym razie wracam samochodem z laboratorium. Nie ma zbyt wielkiego ruchu na drodze, więc jadę spokojnie. O! Dzwoni moja żona, Sofia. Tak, kochanie? Hmm, oczywiście. Coś jeszcze kupić? Nie? Dobra, nie ma problemu. Zaraz podjadę. Ha! Mam wyskoczyć jeszcze po kilka rzeczy do sklepu. To będzie dobry wieczór i może jeszcze lepsza noc. Nie zajmuje mi to zbyt wiele czasu. Zaraz ogarniam wszystko, co muszę i parkuję przed prostym domkiem. W zasadzie to podziemny schron. Jak już mówiłem, temperatury w ciągu dnia potrafią być niemalże zabójcze. Parkuję samochodem w podziemnym garażu. Biorę paczkę z zakupami, otwieram drzwi wejściowe i wchodzę. Ale w domu jest cicho. Może to jakiś żart? Kochanie, jestem w domu. Witam się. Ale odpowiada mi tylko cisza. Zaczynam krzątać się po mieszkaniu. Sofia? Sofia, gdzie jesteś? Przyniosłem zakupy, nie uwierzysz, co się dzisiaj... I wtedy widzę ją, całą zapokaną, chce mi coś powiedzieć, ale nagle! Jej brzuch przebija czarny szpikulec, który powiększa się, rozprowając od podbrzusze w eksplozji krwi. Mierzona stara się krzyczeć, ale nie wydaje żadnego dźwięku, a za jej pleców wyrasta potworna, czarna, niczym mała bestia. Wielka i masywna, długi ogon zakończony ostrzem, grube ramiona ze, ze szponami zamiast palców oraz wielka podburzna głowa bez oczu i potworne, śnieżno-białe zębiska. Chcę cokolwiek zrobić, ale nie mogę nic. Stoję tylko bez ruchu, patrząc jak potwór rozrywa Sofię na dwie części, zadawając wszystko krwią i rzuca się na mnie. I wtedy Vigo zrywa się z łóżka, zalany potem w gawkach. Ale uświadamy sobie, że to wszystko był tylko koszmar. Ugh. O, spokojnie. Co widzę? Swoją kajutę. Nie ma nikogo? Jesteś sam. Matko? Tak, kapitanie. Co się działo, kiedy spałem? <śmiech> Żadnej interakcji ze stałkiem Leonardo. Stan, stan okrętu nie zmienił się, aczkolwiek e, mamy pewne informacje, które będą do przekazania na mostku. Jak tylko m, kapitan będzie gotowy, zapraszam na mostek. A co z naszym nowym odkryciem? 
w sensie nowym statkiem, który zauważyliśmy, jakiś kontakt, jakaś informacja, jakieś Żadnego działanie. Żadnego kontaktu, kapitanie. Dobrze, zaraz pojawi się na mostku. E, oczywiście idę się podświe- odświeżyć, jestem cały zalany zimnym potem, staram się uspokoić swoje serce. Chodzę pod prysznic, biorę szybki, krótki prysznic, przebieram się w nowe, w nowe ciuchy i ruszam na mostek. Jasne. Panowie, widzicie, że kapitan kieruje się na pokład A. Słyszycie po, przede wszystkim po, po takich ciężkich krokach o metalowe stopnie. Mhm. Na pokład A. Czyli na mostek idzie. <śmiech> ja siedząc w swoim... się z kajuty. Widzę, że idzie Wigo, tak? Słyszysz tylko. Słyszysz A. tylko. No i najpierw tak, tak, bo jesteś, jesteś u siebie, to jasne. Mhm. O, Wigo, widzę, że wróciłeś do żywy. No, 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 rzeczy, które dał mi John, trochę im pomogły. Dobrze trochę się było postałeś. przespać. Uf, po ostatnich wydarzeniach chyba musiałem odespać to, co się, to, co zobaczyliśmy mhm. i to, do czego doszliśmy. Czy coś się działo, Ciekawe. jak spałem? Uf, absolutnie nic ciekawego. Aha. Gdzie teraz idziesz? Mam jakieś informacje na mostku. O, no dobra. No to wywiedz się wszystkiego, nie wiem, możemy się spotkać później w mesie. Jasne, jak się czegoś dowiem, to na pewno dam wam znać. Dobra. Ruszam dalej na mostek. Ja w Metlabie przeglądam wszystkie próbki krwi, które zebrałem na, na pokładzie tamtego statku. Sprawdzam, czy uh-huh. są ludzkiego pochodzenia, ile różnych genotypów tam znajdę, ile różnych grup krwi i tak dalej. Jakie mam wyniki z tego? Słyszysz tą rozmowę, która jest pomiędzy kapitanem a, a, a sierżantem? Uh-huh. Z racji tego, że jesteś na tym samym poziomie, tak? Uh-huh. E, wyniki, które chciałeś otrzymać, to jest mniej więcej tych grup krwi, tam jest około siedmiu. To było prawdopodobnie siedem różnych osób, które tam zostawiły po sobie krwiste ślady. Mhm. Czy mam jakiś sposób, aby porównać z danymi medycznymi załogi, która była na tym statku? Rozumiem, że jeśli... Nie masz danych medycznych załogi z tego statku. Okej, okay. upewniałem się. Nie, dostali, nie, nie byliście w stanie dostać się do dysków, więc jakby no, nie masz mhm. informacji. Nie byliście jeszcze nie... nie... Nie wyciągnęliście tych informacji z, z, podczas poprzedniego pobytu, nie? Mhm. Więc patrzę na te kartki, porównuję dane na komputerze. Kurde! Podchodzę do e, komory, w której leży kapitan, leży nasze, e, nasza próbka. Patrzę się na mhm. tą próbkę, kładę rękę na szkle, dotykam tą, tą, tą i, i kontempluję sobie po prostu przez chwilę. Patrzę na tą próbkę, okay. oglądam ją ze wszystkich stron. Podchodzę do komputera i sprawdzam, porównuję z dokumentacją ksenomorfów, czy znajdę no, podobny obrazek, żeby się upewnić, że to na pewno jest to, co widzę i że jest to ta forma, którą domyślam się, że to może być. Masz stuprocentową pewność, że to jest to. Mhm. Otwieram wszystkie nagrania, które miałem z komory, gdzie oglądaliśmy Azjatę przerwanego na pół. Wrzucam te zdjęcia sobie na, na tablet, przeglądam je i staram się porównać te uparzenia, które miał przerównać z czymś, co mogłoby mnie nasunąć, na, naprowadzić na to, że to faktycznie, skąd się te oparzenia wzięły. Czy dochodzę do wniosku, że to jest od tego facehagera? Masz 99% szans na to, że to właśnie od niego są te oparzenia. Mhm. Więc patrzę na te... To... No patrzę na zapiski, które, które mam w bazie danych, przypadkowe, nie przypadkowe, tylko przykładowe, przykładowe poparzenia, które już były gdzieś wcześniej zaobserwowane, potencjalne układy oparzeń. Zerkam z nad monitora, zerkam na kapsułę zamrożoną i z powrotem na monitor. Wzdycham głęboko. Jestem zestresowany maksymalnie, więc to muszę pokazać kapitanowi. Biorę notatnik i idę na mostek do kapitana. Jasne. Mac? 
korzystając z chwili spokoju, odpaliłem sobie stary, bardzo, bardzo stary, prawie że antyczny już serial o blond techniku, który roz, rozwiązuje wiele zagadek bez zabijania przeciwników i zawierzy i wszystko wykonuje dzięki swojemu magicznemu, szczęśliwemu scyzorykowi. W międzyczasie też popijam piwko, które wydłubałem gdzieś tam ze swojego staszo i po prostu relaksuję się i czekam, kiedy znowu zacznie się cały ten bałagan, który przeżywaliśmy 6 godzin temu. Okej. Okay. Replay czeka przy drzwiach na mostek. Replay? Kapitanie, zapraszam do komunikacyjnego. Panie przodem? Przechodzicie do pomieszczenia komunikacyjnego, które jest powiedzmy tam na końcu korytarza, tak? To nasiada przy, pomieszc- przy siedzeniu łącznościowca. Mhm. Kapitanie. Co mnie? Ach. Mam coś, co może kapitana zaciekawić. To znaczy? A, nie słyszeliśmy tego wcześniej. W zasadzie nie mam zielonego pojęcia dlaczego. A, mam tylko pewne podejrzenia. A, otóż Leonardo nadaje. Nadaje sygnał na, częstotli- na bardzo krótkich częstotliwościach. E, czemu wcześniej? Tego nie złapaliśmy? Mam tylko pod pewne podejrzenie, że, że, że transmisja była zakłócana. Aha. Nie wiem, czemu słyszymy ją teraz, ale. Słyszymy. Ale możesz. Możesz ją puścić? Naciska jeden z guzików. Mhm. Słyszysz taki trzeszczący, przerywany głos. Jakiegoś mężczyzny. Tu jest ISS Leonardo, nadajemy sygnał awaryjny. Statek został zaatakowany. Za niego nie żyje. Ekipa ratunkowa dalekiego zasięgu nie, ży- nie żyje. Ja prawdopodobnie też. Kot czarny. Procedura 382. Ten sygnał ja... powtarza się co 15 sekund. Mhm. Jest 15 sekund przerwy i jest ten sygnał powtarzany. No, kapitanie, jedyne co dziwne to to, że nadają go na falach krótkich. To znaczy... Nie ma jakby fizycznej możliwości, żeby ktoś ich tu usłyszał na tych falach. Może to pułapka? Skąd mamy pewność, że wysłała to załoga Leonardo? Nie mam pojęcia, kapitan. To są, to jest coś, co jestem w stanie panu na tą chwilę przekazać. Mhm. A nie wiem, czemu to zrobili. Mam pewne podejrzenia, ale dobrze, sprawdzimy to. Coś jeszcze? Nie ominęło, kiedy spałem? Mm, nie, kapitanie. To wszystko. Mm-hmm. Czy jest coś, co mogę jeszcze zrobić? Z tego, co wiem, załoga, załoga zajmowała się raczej swoimi obowiązkami, tak jak pan odpoczywali. Jasne. Każdemu Sytuacja, się która zdarzyła się parę godzin, też nie była łatwa. Zdecydowanie Pewnie nie. dla was wszystkich. Zdecydowanie. Masz rację. Dobrze, że wszyscy odpoczęli. Jak rozumiem, komunikacji z naszym statkiem nowym, starym, który jeszcze był przed nami, tym czymś nieoznakowanym się nie udała? Niestety, nie odpowiada. Mało tego, nie jestem w stanie w żaden sposób go zmapować ani wykryć. Prawdopodobnie posługuje się jakimś bardzo zaawansowanym systemem maskującym. Nasz radar w ogóle go nie wykrywa. Mhm. Jasne. To Bardziej duży. pokazuje jako kamień niż jako, niż jako okręt. Jasne. Dobra, dziękuję replay, powiadamy załogę. Yy, Mac? Tak, Wigo. Mogę cię prosić na słówko? W sensie przyjdę do ciebie, powiedz mi tylko gdzie jesteś. Jestem się w kajucie. Dobra, zaraz tam będę. I ruszam. Yy, znałeś Maka? Przy okazji zastanawiając się, czy wiem cokolwiek na temat procedury 382 bądź kodu czarnego. 
Prawdopodobnie są to jakieś wojskowe oznaczenia, mhm. ale bliżej nic więcej ci nie, nie jesteś w stanie sobie z czego. No, kod zazwyczaj używają wojskowi, procedura też jest raczej wojskowa, bo... E, Boże. Korporacja, ma dyrektywy. Mhm. Tak, jeżeli coś jest należące do korporacji, to jest to dyrektywa, jeżeli to jest procedura, to jest to mhm. na pewno coś wojskowego. Dobra. Matko? Matko? Tak, kapitanie? Czy możesz mi cokolwiek powiedzieć na temat procedury 382 i kodu czarnego? Tak, kapitanie, do wiadomości całej załogi, czy tylko do wiadomości kapitana? Na razie tylko do mojej wiadomości. Zapraszam do pomieszczenia matki. Aha. Yy, zaraz to będę. Czy ja coś robię? Nie mam za bardzo nic do roboty. Siedzę w mesie, coś tam, nie wiem, podjadam. Coś... Czekam na rozwój okay. wydarzeń. Dobra. Mak? Nadal kontynuuję oglądanie seriali. seriali. Okej. Okay. John? Łączę się z kapitanem. Szukam kapitana, odnajduję go. No i jak go znajduję, pokazuję mu Vigo. Sprawdziłem, co mamy w słoju dokładnie. O, John. Tak. Nie wiem, co mi dałeś. Chyba nie chcę wiedzieć, ale pomogło. Dzięki wielkie. Dobrze, dobrze. Fajnie. No, wiedziałem, że będziesz się czuł lepiej, więc... No. Słuchaj, to, co mamy w słoiku, to no. jestem więcej niż pewien. Właściwie mam stuprocentową pewność, że to jest larwalna postać. No to jest facehugger po prostu. Coś, mogę, coś muszę powiedzieć. To jest facehugger, który, którego, który, o którym czytaliśmy w mesie wtedy, pamiętasz? Tak, A, pamiętam. Jezu, wszystkie, wszystkie te oparzenia, które miał Azjata, którego znaliśmy, te dwie części Azjaty, którego znaleźliśmy na, w Medbeju wtedy, co wszystkich nas trochę zszokował jego widok. Wszystkie pochodzą mm. od, od tego, więc prawdopodobnie drużyna na statku znalazła swojego Azjatę z facehagerem na twarzy, stąd też deformacja szczęki, żuchwy mm. i tak dalej. Musieli to odseparować go jedno od drugiego i wrzucić to do słoja. Na szczęście to już jest martwe, więc nam zupełnie nie zagraża. Nie musimy się tym przejmować. Jesteś pewien? Jestem 100% pewien. Poza tym leży teraz w słoju razem z kapitanem, razem z kapitanem Oliwierem, w zerze absolutnym. Nie ma opcji, żeby to wyszło, chyba że ktoś z nas głupi otworzy to i wyjmie. Nie ma opcji, żeby nam to zagroziło. Natomiast to oznacza, to oznacza w 100%, że mamy na pokładzie chociażby facehagery, chociażby lar stan larwalny. E, nie wiemy teraz, e, jeżeli ktoś z załogi przeżył, e, z tego co czytałem w dokumentacji, musimy być bardzo ostrożni i bardzo uważni, bo możliwe, że któryś z nich może być zakażony. E, sprawdziłem ich próbki krwi, e, mam, znalazłem 7 próbek krwi, więc było 7, 8, 7 osób w tej, w tej jadce brało udział. Nie wiemy, mhm. ile, osób, ile z tych osób przeżyło, nie wiemy, ile z tych osób gdzieś tam jeszcze dogorywa. Natomiast ja będę starał się jeszcze szukać jakichś dziwnych genotypów we wszystkich próbkach, które znalazłem. I to zrobię zaraz, jak skończymy tą rozmowę i do dobę B, szukam dziwnych różnych próbek. Żeby sprawdzić, czy jeżeli kogoś spotkamy, to czy spodziewać się, że któryś z nich może być nadal zakażony. Dużo informacji naraz. Wiem. Ojejku. Lasuje Dobrze. mi się głowa. Jasne, to rozumiem. Ciężka sytuacja. Dobra, idź na razie, idź na razie to sprawdzić. Ja będę miał pewne ogłoszenie, ale to za jakiś czas spotkamy się w mesie. Dobra, dzięki. Ja idę, będę w Medbeju. Podchodzę do. Kiedy John mnie oczywiście opuszcza, podchodzę do kajuty. Maka, Trantera, pukam w drzwi. Proszę. Wchodzę. O, co tam oglądasz? A, taki tam serial z dzieciństwa. Można powiedzieć, że taki wy, wyimaginowany idol, jak byłem takim małym szkrabem. Wygląda dość prehistorycznie. A, taka relikwia. Można Jasne. powiedzieć, że w rodzinie od pokoleń. Jasne. Mak, mam do jedną prośbę. Podczas całej tej sytuacji, w której byłeś zamknięty w śluzie przejściowej, yy, rozwaliłem sobie jedno urządzenie, próbując porozumieć się z matką. I o, pokazuję, to... 
pokazuje Tranterowi ten mój system diagnostic device, który jest uszkodzony. No to by się do... musiało po nim, po nim przejść. Kapitanie. No, więc to była to dość stresująca sytuacja. Obawiam się, że mogłem go upuścić. Dynamicznie upuścić z rąk. Właśnie widzę. Mógłbyś, dałbyś radę to naprawić? Mo- mogę spróbować. To trochę potrwa. A i dobrze, żebyś w razie czego kapitan nie był, bo nie, nie wszystko mogę zrozumieć. Widzę, że jakiś hajtechowy sprzęt. Myślę, że dasz sobie radę. Bez problemu to naprawić. No to zabieram od niego ten interfejs diagnostyczny i idę do engineeringu. Tam mam wszystkie narzędzia, jakie potrzebuję. Dobra, dzięki wielkie, Mac. Ligo, to ja będę w engineeringu jakby coś. Spróbuję Jasne. podziałać coś nad tym. Jasne, jak dasz radę, to daj znać. Okej. Okay. Dzięki wielkie. I ruszam do pokoju matki. Kapitanie. Tak, matko? A, y, procedura 382 i kod czarny. Kod czarny. Kod czarny jest najwyższym możliwym stanem zagrożenia na statkach, używany przez do określania stanów zagrożenia bio, bronią biologiczną na dużym obszarze, bądź atakiem terrorystycznym, bądź ryzykiem wojny. Mhm. Procedura 382, procedura wojskowa, która mówi wprost, zniszczyć zanim dotrze do terenów zamieszkania, zamieszkałych. <śmiech> Exterminatus. Zniszczyć co? To coś? Analizując analizując kod i informację, która została wysłana skąd i w jaki sposób, można to w bardzo prosty sposób zrozumieć. Otóż sygnał jest nadany w celu zniszczenia statku Leonardo. To z powodu dużego zagrożenia biologicznego. No więc nie ci z pensji widzę. Jasne. Dziękuję, matko. Chyba nie mam więcej pytań. Jak będę miał, to oczywiście się zgłoszę. Wychodzę z mesy. No jest mesy. Spokojnie, matki. I chyba idę do mesy po prostu. Zjeść coś. Mm. Od... Zjeść, coś zjeść coś. Zjeść coś. Wypić. Czekam aż czekam na jakieś informacje od Maka. W zasadzie. No ja w Medbeju jeszcze raz porównuję wszystkie, e, wszystkie próbki. Staram się znaleźć jakiś wspólny mianownik. E, coś, co mi nie pasuje na oko. Wrzucam przez jakiś analizer genetyczny, z którym pokaże, że coś może być z tym nie tak, z którąś z próbką krwi. E, ogólnie analizuję bardzo dokładnie. E, do tego stopnia dokładnie, że e, zaczynam. E, Zaczynam po prostu panikować lekko, bo staram się na siebie coś znaleźć i udowodnić sobie coś, że, że jednak nie oszalałem i że i to wszystko, co widzę, to jednak jest jakaś imaginacja wielka. Więc... Znaczy, to są... Mów, mów, mów. Więc po prostu no, no, przeglądam wszystko, biorę jakieś środki stymulujące, po prostu łykam tablety, popijam je wodą, tak żeby mi się, wiesz, oczy otworzyły jakieś, nie wiem, nowoczesne... Pobudzacze, guarany i inne energetyki. Siedzę tam i zaczynam coraz bardziej nerwowo przeglądać całą dokumentację. Czy coś znajduję? Absolutnie nic. To jest po prostu siedem różnych grup krwi. Nic ponadto. Może znaleźć jakieś tam powiedzmy informacje, że gdzieś ktoś miał jakiś podwyższony poziom stresu pod, pod kątem takim, że gdzieś tam jakaś tam podniesiony poziom adrenaliny. Mhm. Jesteś w stanie rozróżnić płeć. Mhm. Tak, po, jak gdyby, po rodzaju hormonów, nic ponadto. Mhm. Okay. Zastygła krew. Biorę, zbieram te notatki wszystkie. Kapitanie, gdzie jesteś? Czekam w mesie. Dobra, idę do Pożywiam ciebie. się. Zaraz będę u ciebie. Jasne. Przechodzę do mesy, siadam obok kapitana i... Biorę głowę, w ręce, biorę w głowę w ręce i zrezygnowanym to no Ja mówię. tam też jestem, nie? Jakby co? Okej. Okay. Mhm. Panowie, 
Kurwa, poza tym, że dowiedziałem się, że jedna z osób miała raka prostaty, a druga raka piersi, to nie dowiedziałem się nic zupełnie z tych próbek. Wszystko wygląda w normie, poza jakimiś dziwnymi chorobami i predyspozycjami do chorób. Nic zupełnie nie wiem na ich temat. Nie ma żadnej anomalii, nie ma nic, więc jeśli zginęli, jeśli wykrwawili się, to w momencie wykrwawiania się byli zdrowi, byli czyści. Nie wiem, czy to mi coś mówi, nie wiem, czy to nam coś mówi, ale tyle wiemy. Także w sumie to było 7, w sumie miałem 10 próbek, 7 z tego statku i 3 z poprzedniego. Nic nienormalnego. Normalna krew, normalna ludzka krew. Nie mówi nam to absolutnie nic. Wiemy za to, że na sta- po statku kręcą się piraci i te poczwarki. Kapitanie, musimy dostać się do, do, musimy się dostać do matki Leonardo, aby sprawdzić, przy okazji może też Marszala, ale Leonardo przede wszystkim, żeby porównać, bo matka będzie miała ich dane genetyczne, ich dane krwi, żebyśmy, żebyśmy mogli porównać, czy to ta krew pochodzi od załogi, czy to jest ktoś inny. To jest dla nas, z mojego punktu widzenia, to jest dla nas kluczowe. Problem jest tylko taki, że matka ostatnio nie, nie odbierała, będziemy musieli Byliśmy zejść. Byliśmy tam wcześniej i nie było żadnej reakcji no. od matki. Nie no, rozumiem, rozumiem, ale wiecie, reaktory, do dokładnie, reaktory, i tak. sądzę, że to jest tylko sugestia człowieka medycznego. Ja tu nie jestem od, od walki, tu nie jestem, od, nie jestem taktykiem, ale... Ja tym bardziej nie jestem od walki. Reaktory to jest nasz cel, to jest nasz następny cel. Oczywiście, że tak. Tam też się wybierzemy. Chociaż bardzo zastanawia mnie obecność tego drugiego Ja bym drugiego był zainteresowany statku. sprawdzeniem jednak tego statku pirackiego prawdopodobnie. Obawiam się, ewentualnie Elonie, znalezienie obawiam się Elonie, że to nie jest żywej istoty, jakiejkolwiek żywej istoty na tym statku, bo wiemy, że ktoś tam się kręci i wiemy, że ktoś próbował nam grzebać przy naszym statku, więc wydaje mi się, że to jest większe zagrożenie. Obawiam Następnym się Elonie, że to nie może jest piracki zdążyć. statek. A jaki? Tego jeszcze nie jestem w 100% pewny. Myślicie, że korporacja wysłała ekipę czyszczącą? po tym, jak dostali znak od matki, stąd też do matki. Piraci zrabowali by marszała i uciekli. Dokładnie, oni by, z... oni by tu nie siedzieli. Może mieli tu... taki plan. Tylko... Zabić, zabić całą załogę i zostać no. na miejscu? Nie, mieli może taki plan zrobić rabunek, ale to poczwara znajdująca się na miejscu może trochę im utrudniła to zadanie. Może się nie spodziewali, że będą musieli zrobić. Możliwe, że nie spodziewali się, że zabawią tutaj tak długo. No, może po prostu ich statek został, został w jakiś sposób uszkodzony. Kręcą Siedzimy. się teraz. Wiemy, że przynajmniej jedna osoba. Z... Się do naszego. Wiemy, do że przynajmniej sprawy. jedna osoba z tamtego statku jeszcze żyje. Przynajmniej jedna osoba, może tylko no jedna. Właśnie. Więc może po prostu My... ich statek jest w jakiś sposób uszkodzony. Chcieli się dorwać do naszego i spierdzielić tam. A co gdyby. Jeśli to faktycznie jest załoga tamtego statku, taki pomysł. W jaki sposób, ponieważ matka nie działa, nie ma tam prądu, przyczepili się do statku, jeśli przyczepili się na tyle mocno, że nie mogą się teraz odczepić i co jeśli matka wyłączyła też ich matkę na ich statku, i, a my przyszliśmy tutaj i jesteśmy dobrą okazją, żeby się zostawić nas, a wyrwać się z tego statku. Oni się wyrwą naszym statkiem. Z no właśnie, to mówię przecież. No. To, to... Właśnie to powiedziałem. To nie zrozumiałem tego, tak. Sorry, ale jestem trochę zestresowany. Trochę, tro, trochę mnie dobija to, że nie mogę nic znaleźć. Nic nie mogę w tych próbkach znaleźć. I to mnie. No krew jak krew, no ciężko, żebyś cokolwiek z tego Dokładnie. Wyciągnął. Nie, nie panikuj, John. No, nie, 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 nie szukaj teorii spiskowych. Może po prostu znalazłeś te próbki w czasie rzezi. Obawiam się, że jeśli do czegokolwiek doszło, to doszło po tej rzezi. Gdzie jest Mac? Muszę z nim pogadać. Mac naprawia jeden mój sprzęt, który zniszczyłem podczas ostatniej, ostatniej, no, no. z niego naszego problemu. Dobra, pójdę do niego. Jeśli Trzymajcie się. Dowi- no, dobrze. Jeśli Wigo coś dowiedziałeś, no, się dokierowałeś na mostek. Tak. Ripley chciała ze mną porozmawiać odnośnie obecnej sytuacji. I jak? Wszystko wam przekażę, tylko najpierw czekam na jakieś informacje od Maka. Ok, Mac? Naprawiasz ten sprzęt, to jest... Tak, naprawiam ten sprzęt, jestem nad nim 
ten, przyświecam sobie jakieś e, lutownice, takie rzeczy, po prostu rozkładam go, oglądam, e, wyjąłem tą płytkę scaloną, sprawdzam, czy wszystkie elementy są poprawne, czy nigdzie nie jest sprzedarta ścieżka, czy wszystkie przewody są na miejscu, po prostu... Coś taki... się rozłączyło od uderzenia, to wystarczyło to otworzyć, zlutować dwa styki. No, no to właśnie... To Prosta naprawa. Właśnie, właśnie działa nad tym. John, w drzwiach stoi kanuty, twoje kajuty staje John. Mac, potrzebuję z kimś pogadać. A najlepiej... O, cze- cześć John. Właśnie kończę składać to urządzenie. To co, co tam potrzebujesz? A, wiesz, zestresowałem się trochę. Potrzebuję z kimś pogadać, wypić coś. Jak długo ci zajmie? A, już powoli kończę. To ten... Zaraz skończę, dam znać Wigo i odniosę mu to do mes. Bo chyba mówi, że na mesę idzie, czy na mostek. Tak. Jest na mesie, jest na mesie razem jest na mesie. z Ilonem. To wpadnij do mnie do Medwaya. Jak już skończysz. No, okay. no to niedaleko. Okej, okay, no skończyłeś. Mhm. No to idę na mesę. John, do Medwaya. Ja idę do Medwaya, tak jest. Idę do Medwaya, no tak. tam sobie siedzę, przeglądam, patrzę się jeszcze oczywiście w te swoje wyniki. Staram się coś wykminić, odpalam różne analizatory, które mogę znaleźć, przeszukuję dokumentację, czy jakiekolwiek zmiany genetyczne mogą następować po jakiejś infekcji, czy coś w tym stylu. Prawdopodobnie nic nie znajduję, bo oczywiście jeżeli wykrwawili się, to wykrwawili się zanim cokolwiek się z nimi stało złego. Natomiast przygotowuję swój trunek, i przygotowuję go, przygotowuję go w takiej dosyć mocnej formie i dorzucam różne środ- dorzucam środki uspokajające do swojej e, fiolki, do swojej, nie wiem, butelki, szklanki, cokolwiek tam wymyśliłem. Okej. Okay. Jeszcze nie piję. Konsekwencje... Pamiętaj, że konsekwencje tego będziesz ponosił później, nie? Bo jakby spożyłeś dużą ilość różnych środków i alkoholu, więc no to nie, będzie, nie pozostanie obojętne, nie? Mm-hmm. E, Mac, Mesa. O, Mac. Mm. Udało się naprawić ten twój. E, to, to twoje narzędzie. Jasne, to coś poważnego było? Nie, pierdoła. Tam się kilka rzeczy rozłączyło przy upadku. Dobra. Nic, nic co by było jakoś tragiczne. Jasne, dzięki wielkie. No, dobrze, dobrze widzieć, Wigo, że czujesz się dobrze, bo. Tak, nagle zszedłeś, baliśmy się, że, z, że już po tobie dołączysz do naszego kapitana. Nie, po prostu za dużo stresu. Zdecydowanie za dużo stresu. Tak. Ty się ciesz, że Ilon był koło ciebie, bo zdążył cię złapać, zanim ten. Przyrżnąłeś się podłogę. No, najwyżej miałbym wielkiego guza. No, John by cię poskładał. Na pewno. Głos by został. Dobra. Ale głos by został. Jak coś to idę do Medwaya, bo coś tam John chciał pogadać. To jak już z nim pogadasz, to chodźcie tutaj. Muszę wam no, przedstawić okay. jedną rzecz. No to idę do Medwaya. W tym czasie ja sprawdzam w końcu, skoro mam cały działający ten system Diagnostic Device, sprawdzam te informacje na temat tego dyrektywy 211. Dopiero teraz tak naprawdę. Okay. No to... Ale no to jak tam? Klon? No co, no na ten moment dużo do roboty nie mam. Do... Co? No nie ma specjalnie na ten moment ryzyka jakiegokolwiek. My jesteśmy odłączeni. To się w sumie trochę nudzę. To też w sumie to dobrze. Ja wiem, ale obawiam się, że, że najgorsze jeszcze przed tobą. Oj, zdecydowanie musimy wrócić tam w końcu. Tak, musimy tam wrócić. Nie ja się, że musimy uruchomić, uruchomić te reaktory. Leonarda. Co gorsza, mamy pewnego niezidentyfikowanego gościa na, na pokładzie. No dlatego wydaje mi się, że to jest coś, co powinniśmy sprawdzić jako pierwsze. Myślisz? No, zdecydowanie. Tylko nie odbieram jest w ogóle. Wszystko jest w stanie takim, jakim jest. 
to znaczy, że jestem uwięziony. A jeżeli byśmy ruszyli reaktory, mo- udałoby mu się to, mo- może to ruszyć. To cholera wie, co może zrobić ten typek. Nie wiemy, czy to nie jest ktoś z załogi, czy to nie jest któryś z tamtego statku. E, obawiam się, że załoga nie miała dostępu do, do broni, którą znalazłeś na, na pokładzie marszała, na przynajmniej do łusek. No tak, no to mogła być broń tamtych, nie? No więc, tak jak już mówię, obawiam się, że to nie są piraci. Mhm. E... Ale wiem, jakaś broń z czarnego rynku, jakiegoś przemytu, jakieś rządowe projekty. Możliwe. Może coś wiesz. No, powiedzmy, sklejam niektóre fakty. Mhm. Dobrze. Bedla. John, co do, o czym to chciałeś pogadać? Stary, potrzebuję... Potrzebuję spojrzenia kogoś, kto... Kto mocno stoi na ziemi. Patrzyłem na wszystko, na próbki krwi, na wszystko, co mogę wymyśleć, co może nam dać jakiekolwiek wskazówki. Nie, nie mogę, kurwa, nic znaleźć, stary. Patrzę na to, co tam jest. Zobacz, zobacz, co jest w słoiku. Czy to widziałeś? Widziałeś to? No, jakiś przerośnięty pająk. Według dokumentacji, stary, to, to ci się rzuca na ryj i dalej nie wiem, co robi, ale to nie jest dobre. Właściwie kończysz się wtedy, kiedy ci się to rzuci na ryj. To jest masakra jakaś, stary. Nie wiem, co to zaszczepia, nie wiem, w jaki sposób to wrzuca swoją larwę w nas, ale patrząc na, tego, patrząc na zwłoki tego Azjaty, to kurwa, źle wygląda. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Wygląda na to, że to jest jakiś pasożyt, który wpada w ci w ryj, a później wychodzi i zostają u Ciebie dwie połówki na stole w Medbayu. To ja, stary, ja, już, ja, 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 ja nie daję rady. Ja nie daję rady, stary. To jest po prostu... Ja, ja tam nie chcę iść. Ja już tam nie chcę iść. Ja chcę zostać tu na statku. Ja nie chcę tam wyjść. John, John, John. Spokój się, spokój się. Hopie. To Po to tu zostaliśmy wysłani. Mamy c- ogarnąć to gówno. Ale wy jesteście, wy jesteście twarde hopy. Ja jestem, jestem kurwa lekarzem, człowieku. Ja jestem lekarzem. Biorę tutaj swoją szklankę i trząsnącą się ręką podsuwam jemu jego szklankę i swoją z tymi środkami, które sobie dorzuciłem. Ja, ja już tego nie ogarnę, ziomeczku. Ja, ja, ja tego nie jestem w stanie ogarnąć. I wychylam całą, całą, no całą porcję. John, spokojnie, bo zaraz, zaraz spadniesz jak kapitan. Uspokój się trochę. Ja, ja rozumiem, że to jest to, z czym mamy walczyć. Też mi się to nie podoba, że włazimy na statek i możemy z niego nie wrócić. Ba! Sam 6 godzin temu wyleciałbym przez śluzę. Dobrze, że były kombinezony częściowo, częściowo napełnione. No tak. Ale też bym wyleciał przez śluzę. I gdybym się nie skapnął, że się podnosi trzecia grudź, to i by was wywiało. Byśmy skończyli jak załoga marszala. To, tego sobie nawet nie wyobrażam, ale to byłoby chyba to byłoby chyba łatwiejsze i szybsze. Powiem ci, że nawet, nie, nawet pewnie nie byś się... nic nie poczuł. Dokładnie. Pewnie byś nic nie poczuł. A patrząc, patrząc na te zwłoki tam, wyobraziłem sobie, jak coś takiego cię ściska za głowę, miażdży ci wszystko, całą twarz czaszkę ci miażdży. Czujesz to. Byłeś kiedyś intubowany? Byłeś kiedyś... My, nas, my na uniwersytecie byliśmy intubowani, żeby przećwiczyć, żeby wiedzieć, co czuje pacjent. A to nie wygląda, jakby miało, miało dbać o to, o twój komfort. To, wiesz, to jest coś, co... I wychylam pustą szklankę jeszcze raz i dobijam, stawiam na stół. Ja, 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 ja muszę iść do kajaty swojej. Ja, ja, będę u siebie. Dobra. Tylko bez żadnych głupot, John. Chwiejnym lekko krokiem docieram do swojej kajuty. Tam zamykam za sobą drzwi, walę się w wyro i zakład- kładę sobie głowę na poduszkę i, <coughs> i zaczynam panicznie szlochać w poduchę. Okej. Okay. Ja wracam do mesy. Mag? Co się John John Właśnie. John chwilowo ma załamanie nerwowe. O, jejku. Jeszcze tylko tego trzeba nam było. Powiedział, że za żadne skarby nie będzie chciał się wy... 
nie, nie chce wyładzić ze statku. Dos, dosłownie. Z... Nie dziwię mu się. Ro, rozkleił się. Poszedł do, poszedł do kajuty. Nie, nie dziwię mu się. I w zasadzie ja też chciałem o tym porozmawiać. O, a Kiedy spałem. Z... Minęło, bo żeście gadali, jak ja dłubałem w tym w urządzeniu. Na, na konkrety czekaliśmy na resztę, ale chyba na Johna nie ma co w tym momencie czekać. No, bo jakbyś mógł... Dokładnie. Może nawet. Może Do nie ma wchodzi replay? Replay? Kapitanie, czy mam sprawdzić stan kaprala? Sprawdź. Sprawdź. Sprawdź, sprawdź. Może, może zapodaj mu też coś o uspokojenie. On, on już chyba brał, mi się wydaje. Obawiam się, że on bierze, kiedy my nie widzimy. Cholera, wiesz, kiedy pędzi te swoje drinki. Jakbyś replay mogła jeszcze sprawdzić po drodze stany magazynowe medykamentów z Medbeja, jak to wygląda. Niestety, sierżancie, ale nie znam stanu medykamentów. To, są, to jest głównie do wglądu oficera medycznego, więc to Dobrze. kapra ma do tego pełen dostęp. Dobrze, po prostu znajdź Johna i yy, ewentualnie zaaplikuj mu coś. Przyda się chłopowi. Tak jest. Odchodzi. Panowie. Kiedy ja sobie smacznie spałem, to replay udało się dopiero teraz przechwycić transmisję z Leonardo. O, to ciekawe. Transmisja jest na bardzo krótkich falach, była zaszyfrowana, tak żeby ewentualnie nikt nie mógł jej odczytać. Natomiast mówił to jeden, jeden z załogantów, nie wiemy który, nie przedstawiał się. W skrócie w całej transmisji chodziło o to, żeby zniszczyć Leonardo. Prawdopodobnie w związku z tym, co, co, co odkryli i co my też odkryliśmy, co się wydarzyło na tym statku i co Pytanie, żyje czy... teraz na tym statku. Zniszczyć. Czy nasz statek jest w jakiś sposób uzbrojony? Nie. Nawet nie mamy specjalnie opcji jakiegoś bezpiecznego wysadzenia tego Leonardo, ale tak byśmy chcieli to zrobić. Na razie nie wiem, musimy zagłosować. Ominie nas cała pensja i prawdopodobnie korporacja będzie wniesie jakieś... Prawdopodobnie będą nas sądzić, a przynajmniej korporacja o. będzie starać się do tego, żeby nas sądzić. Wątpię, żeby chcieli się bawić w jakieś publiczne rozwiązywanie tego problemu. Zawsze coś. po prostu nas po cichu i tyle Zawsze. z tego będzie. Albo załatwia nas po cichu. Ściśle tajna misja, to, to nawet nie wrócimy po prostu z niej oficjalnie. Na tym się skończy. Ani nawet nie jesteśmy. No. Dokładnie w tak. W delegacji jesteśmy. Dokładnie tak. Problem polega na tym, że cholera wie, co zrobi korporacja, gdy dostarczymy, nawet, chociaż nawet nie wiem, jak dostarczyć w tym momencie Leonardo na ziemię. No jeżeli udałoby się włączyć zasilanie, byłoby to do zrobienia. Ale kto popilotuje w takim razie, kto popilotuje statek z tymi potworami na, na pokładzie? Mm. Mamy tylko jednego pilota. No to byśmy musieli się... Możemy to zrobić w ten sposób. Replay jest pilotem, tak? Ale replay jak poleci, to my nie polecimy. No to my, się możemy, my się możemy zamknąć wtedy na naszym statku, odpalimy Krio. A po prostu replay będzie sterować Leonardo. My możemy po prostu wlecieć do doku czegokolwiek, jeżeli jest coś takiego. Nie mam zamiaru zamykać się na tym statku i wchodzić w kriosen z tymi stworami na, na pokładzie. A to będziemy na swoim pokładzie, nie na tym Leonardo. Ba tym bardziej nie. Cholera wie, co się wydarzy w trakcie lotu. Cholera wie, czy replay to przeżyje. Cokolwiek. Nie, nie on... John na pewno też nie chce się zamykać z tymi stworami. Pytanie jest y, takie, czy jak Androidy Natomiast... reagują. Jak Androidy reagują na zero absolutne? Raczej nic, raczej nie powinno nic im być. Chociaż kto to wie? Chcę się połączyć przez internet replay. John, słyszysz pukanie do swojej kajuty. Mhm. 
Кто там? Трипли Капралу. <coughs> Полецона мне, чтобы справдила стан психический. Вейч. А, чи все в порядке? No nie, jak, jakby było w porządku, to bym tutaj nie był. Ale daj radę, ogarnię, potrzebuję czasu. Co mam przekazać kapitanowi? Przekaż, że podałaś mi środki uspokajające, bo sam sobie je podałem. Potrzebuję dwie godziny. Za dwie godziny powinien zacząć działać, wtedy wyjdę do mesy i odnajdę kapitana. Dobrze, naprawdę. Tak zrobię. Postaram się, żeby przekazać to załodze, żeby miał pan trochę czasu dla siebie. Wychodzi. Ja wracam po poduszkę. Okej. Okay. Mija chwila. W momencie, kiedy wywoływałeś Elon Replay przez Interkom, ona wchodzi do mesy. A. Tak, sierżancie? <śmiech> Chciałem się Ciebie zapytać, jak Twoje ciało reaguje w zderze absolutnym, w próżni generalnie? Tak samo bez... jak wszystkie. Przymarza. Mhm. I... Czyli nie byłabyś w stanie funkcjonować w takich warunkach za bardzo, tak? W skafandrze Dobra. tak. W skafandrze tak. Hmm. Nie potrzebuje tlenu, więc skafander w zasadzie jedyne co musi robić to utrzymywać temperaturę. Kapitanie, informacja od mhm. Kaprala. Kapral potrzebuje dwie godziny, żeby dojść do siebie. Wziął środki uspokajające. Jasne. Jasne. Nie ma problemu. Niech wypocznie. No. no także wygląda tak, że teoretycznie dałoby się to zrobić, to co proponowałem. Jeżeli e... larwy przysypiają w tej temperaturze, no to replay mogłaby nas spokojnie przetransportować i po prostu... Elon ani, Elon, ani ja, ani John na pewno nie chcemy siedzieć na Leonardo chwili dłużej. A sierżancie mogę zapytać, o czym w tym momencie mowa? No i o przetransportowaniu Leonardo. Jeżeli udałoby się aktywować silniki reaktor, My byśmy się po prostu tutaj yy, weszli w Krio, a ty byś poprowadziła Leonardo. Sierżancie, no cóż, jeżeli wszystkie informacje, które znieśliście są prawdziwe, to mamy do czynienia z tymi stworzeniami, które mieliście w odprawie. Mhm. Jestem no syntetyczny, ale nie głupia. No to wygląda. No, to, no tak. Ale jeżeli dalej będzie tam, nie będzie systemu podtrzymywania życia, to będą sobie tam drzemały, tak? Elon, jest krótka piłka, nie sprowadzimy tego na ziemię ani na żadną inną kolonię ziemską. No dobrze, no to jeżeli z tego odpuszczamy, no to, to zmienia postać rzeczy. Proponuję dostać się na marszała. Jeszcze raz. Po co? Po co? Niech... Niech mak, niech mak przeciąży reaktor albo zdetonować reaktor po jakimś czasie. Zabrać. Materiały wybuchowe? Obawiam się, że nie mamy materiałów. No Ale może mak dałbyś radę przeciążyć reaktor Marszała? Reaktor już jest niestabilny. Wystarczy go odpalić. Tylko nie wiadomo, no jak on zareaguje. I nie wiemy, ile czasu nam to zajmie. Równie dobrze może wybuchnąć za kilka godzin po włączeniu, a równie dobrze może wybuchnąć w momencie, kiedy Mac go włączy i pójdziemy z dybem wszyscy. Ale reaktor, mat ale reaktor matki nie był uszkodzony. Mógłbyś go przyjść. Nie wiemy, bo matka została skasowana. Nie, no. No tak. No, jest ale... to, dość ryzy... to jest dość ryzykowny pomysł. Nie wchodziliśmy do reaktoru, więc trudno powiedzieć. Hmm. No tak, ale gdyby reaktor matki był sprawny, mógłbyś go spróbować przeciążyć. No, musiałby to zrobić na miejscu, czyli musiałby teoretycznie dać się wysadzić. Nie, nie jesteśmy przecież yy, daleko. Może nie wiem, nie wiem ile taki 
Nie wiem, ile przeciążenie reaktora mogłoby trwać i no właśnie. kiedy doszłoby do eksplozji. I pytanie, czy doszłoby do eksplozji, bo prawdopodobnie są jakieś systemy bezpieczeństwa, które po prostu nie pozwolą na przeciążenie i wysadzenie reaktora. No, no na statku bez prądu, bez matki, no bez jest... systemu. Nikt, nikt nie uruchomi. Nadal, tak. nadal są jakieś manualne bezpieczniki tego typu rzeczy. Przynajmniej Ale kto, kto uruchomi manualne bezpieczniki? Tym bardziej jak Mac może je zdemontować. W sensie zastanawiam się, czy jest możliwe zrobienie z takiego reaktora bomby zegarowej. Maki, to jest pytanie do Ciebie. Teoretycznie mogę go naprawić do stanu nówki z tym, co mają na magazynie. Więc wtedy możemy odpalić normalną procedurę autodestrukcji, czyli kontrolowane przeciążenie rdzenia. Na przykład. Ja autodestrukcję? Oczywiście, Każdy że tak. Każdy statek ma autodestrukcję. Okay. Muszę pewną rzecz sprostować, kapitanie. Mm-hmm. Leonardo systemu autodestrukcji nie posiada. Ale mówimy o marszale. Ale nie wszystkie statki je mają. Mm. Zgodnie z planami Leonardo, Leonardo nie posiada systemów autodestrukcji. A marszał? Po wydarzeniach, marszał? Po wydarzeniach z Nostromu niestety w niektórych statkach bardzo, bardzo drogich zostały zlikwidowane. Takich, które przewożą ogromne ładunki. No dobrze, ale czy Marshall ma system na autodestrukcję? <śmiech> Powinien mieć. Więc o tym mówię. Przyciążyć reaktor Marshalla. Nie wiem, czego eksplozja zniszczy Leonardo, ale na pewno pochłonie większość tego statku. Wystarczyłoby, że zahaczy o magazyn i pójdzie tym bar- reszta z dymu. Tym bardziej, że zniszczy również... Właśnie, tym bardziej, że zahaczy o magazyn i tym bardziej, że zniszczy również statek. Ten nie Pytanie, czy zdążymy statek. się oddalić na bezpieczną odległość, bo jednak jest to dość spory ładunek i to będzie dość spory boom. Kwestie są dwie. Mamy ten dodatkowy statek i jeżeli nawet ustawilibyśmy autodestrukcję, to ktoś może ją wyłączyć. Ewentualnie skasować nas, jak będziemy przygotowywać reaktor do... Mm, Dlatego Odpania. sugeruję najpierw ubezpieczenie się, że nikt nie będzie nam przeszkadzał. Co sugerujesz, Ilon? Szturm na tą łupinę? Na przykład, albo po prostu rozejrzenie się po Leonardo. Panowie, nie będę wijał w bawełnę. Mamy dwa wyjścia. Jedno, którego nie lubię i to jest próba sprowadzenia Leonardo na ziemię. I druga, która też mi się nie bardzo podoba. To jest zniszczenie Leonardo razem, ja z tym za całym, sprowadzeniem. razem z tym całym syfem. Niestety na pewno będzie nas ścigać korporacja. Znaczy korporacja ja nie będzie nas ścigać. Leonardo. Korporacja się nas pozbędzie. No czyli ja. będzie nas ścigać. Możemy wziąć sprzęt z Marshala, spróbować go opchnąć gdzieś na czarnym rynku i się zaszyć chociaż na jakiś czas. Nie chcę tutaj wydawać rozkazu twardego. Do, będziesz żył do końca życia w permanentnym strachu, że następnego dnia może, może ktoś ci zapukać do drzwi. Dzień dobry, jesteśmy z korporacji, dostajesz strzał w łeb na przykład. Wiesz, tak naprawdę, gdybyśmy dobrze to przygotowali, możemy też upozorować naszą śmierć z tak dużym wybuchem Leonardo. Wszystkie trzy statki są w zasięgu, niszczone. No to w takim razie musielibyśmy się dostać do łupinki, co kończy się, co dalej zmusza nas do ruszenia na Leonardo. Chcieć wysadzić Poza tym Leonardo. Przypomnę, że dalej nie mamy pilota. Naszym jedynym pilotem jest replay, a replay raczej nie jest za tym pomysłem, tym bardziej, że jest tu obok nas. Kapitanie, cokolwiek podejmiecie, moje rozkazy są bardzo proste. Sprowadzić Leonardo na ziemię. Słyszałeś, więc jeżeli chyba nikt z nas nie skończył szkoły pilotażu, więc wydaje mi się, że opcja z wysadzeniem Leonardo jest po prostu niemożliwa do wykonania. Znaczy jest, ale będziemy dryfować w kosmosie bez ładu i składu. Aż może coś, na coś trafimy. 
Mm-hmm. Takie jest moje zdanie na ten temat. Trzeba wejść na Leonardo, trzeba zrobić, trzeba zrobić, wykonać nasze zadanie. A nie ruszy cię sumienie, że ściągniemy to na ziemię? No, ale nie ściągniemy tego na ziemię, ściągniemy to na orbitę. Nie musimy, nie będziemy... Dobrze, no to przekażemy to korporacji, Elon. No i korporacja zrobi z tym to, co już będzie no, chciała. No właśnie, zrobi z tym, co będzie chciała. Wigo, jak nie my, to ktoś inny. Myślisz, że mało takich mają dusz do stracenia? Wiadomo. To nie tak, że ja po prostu bardzo marzę o tym, żeby wysłać tam tego ksenomorfa, żeby pozabijał ludzi, no ale moje życie jest dla mnie cenniejsze niż życie jakichś ludzi, których nigdy w życiu nie spotkam. Przepraszam zakładam, bardzo. Zakładam, że to też nie trafi bezpośrednio na ziemię, tylko wyślam to na jakąś placówkę badawczą. Tam też Albo kurwa nie... są ludzie, którzy myślą. Albo nigdzie wyślą tego nie to na jakąś myślą, tylko kolonii... na statku. Albo zrobią laboratorium na statku. Chociaż tak ogromna ładownia pełna radioaktywnego trytu, słaby deal. Nie daj Boże, coś tam się rozczelniło, to... Nie muszą tego robić na marszalu. Mogą utrzymać, po... Tobie. Mogą utrzymać po prostu stan taki, jaki ty jest, czyli brak podtrzymywania życia. Przeniosą ewentualną naszą zdobycz po prostu do statku drugiego. Też mogą przecież bez problemu stworzyć jakąś przestrzeń, w której ten alien no, obcy będzie <śmiech> dalej sobie drzemał. Przygotują się do tego raczej. No, nie będą tego robić na hura, na... bez żadnego pomyślunku raczej. Nie? Co, to, co, to, co chcą z tym zrobić, tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. I nas to nie powinno interesować. Mamy zadanie i mamy je wykonać, albo de facto możemy nie wracać. Możemy od razu pociągnąć zawleczkę od granatu i załatwić to tutaj. Chyba nie mamy granatów. A co masz w tym swoim granat pulsie? A co jest w granatniku? Ale to zawleczki nie pociągniesz. No ale zbijesz spłonkę. Dobra, załoga. Nie, nie. Tak jak mówię. Oh. Powiedzmy, ja bym... że w głosowaniu jest 2 do 1. Czekamy ja na się... Leona. Ja bym się wybrał na... Hmm, chociaż spróbował Pytanie odpalić matkę i dowiedzieć tonem. się, co się tam wydarzyło. Mamy nagrania z kamer. Mamy wszystko. Mi się wydaje, a to jest moja taka, moje takie przemyślenia, że może ta ekipa z tej łupiny, co jest pod USS Marshall, ona mogła podrzucić im ksenomorfa. W Leonardo chyba byli. Ci po, z łupiny? No, oni są chyba podpięci do Leonardo, jeżeli mi pamięć nie myli. A nie, nie do pod, Do Marszala. Po, pod do Marszala. Marszala. Okay. W pobliżu wyrwy. Mhm. Zrobili wyrwę, wyrwę, załatwili ludzi z Marszala, wleźli na ten, na Leonardo, zostawili im kilka takich wesołych jajek, niespodzianek. I co? A resztę, a resztę, no a resztę załatwią za nich te, te potwory. Wydaje ale... mi się, że łatwiej byłoby im się rozprawić z załogą niż z ale tym, to poczekaj. kimkolwiek walczą. No i po co mieliby to robić? No właśnie, skoro mieliby jajka? Właśnie chodzi o to, że chcą przetestować jak to działa. Robią sobie poligon z tego statku. <śmiech> Nie wiem. Nic, absolutnie nic nam to nie da, rozmyślanie co mieli we łbach. Obstawiam, że niedużo. Po prostu Dobra. przygotujmy Panowie. się na wyjście do Leonardo i tyle. Tak Dlatego ja bym tam. proponował Przygotujcie matka, się. reaktory i tyle. Czekamy, czekamy, czekamy na Johna. Sugerowałbym jeszcze po tym jak zejdziemy z, 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 ten, z pępowiny, to po prostu, żeby replay odleciała tym statkiem, żeby nic go nie schakowało w międzyczasie. To no. prawda. No. Replay, powiedz mi, ile będzie trwało ewentualnie podpięcie się z powrotem? Tak jak ile byśmy musieli czekać? Do czego, sierżancie? No, do ponownego podłączenia się do. Zanim podłączę z powrotem rękaw, jeżeli odlecę? Tak. 
około 7 do 10 minut. To nie długo. Tak długo. Znaczy długo, niedługo. Możemy po prostu, może będzie mogła to po prostu zacząć w momencie, jak już będziemy wracać, nie? Już przyjdziemy, już będzie może. wszystko na nas czekało. Ewentualnie może. mamy wtedy już minutkę czy dwie. Miejmy nadzieję, że nas to nie zbawi. Dobra, załoga, przemyślcie co macie do przemyślenia i przygotujcie się. Na razie i, i tak bez Johna nigdzie się raczej nie ruszam. No może jako kapitan zajrzyj do niego, przynajmniej jako osoba tutaj decydująca. Zajrzyj, zajrzyj, nie bój się. Dobra, załoga, rozejść się. I ja wstaję tak i wychodzę, idę do swojej kajuty. Mhm. No ja też pójdę do swojej kajuty, no nie ma co robić. No. Też wracam do swojej kajuty, dokończyć pić piwo i oglądać serial dalej. Matko? Kapitanie? Daj mi znać, kiedy John będzie świeższy. Prosił o około dwie godziny przerwy. Dam znać, jak tylko ten czas upłynie. Oczywiście. Ja w tym czasie w swojej kabinie (śmiech) zrywam się z łóżka. Znaczy, zrywam, zwalam się z łóżka, odkopuję swój tajny staż, wyciągam spod swoich ciuchów pudełko, wyciągam wszystkie swoje drobne fetysze, które tam znalazł, które tam zgromadziłem. Siadam sobie w pozycji kwiatu lotosu na środku swojej kabiny, plecami do drzwi. Wyjmuję każdy, dokładnie, dokładnie go oglądam, wącham, dotykam do dotykam każdym z tych, z, tych, z tych elementów włosami, zębami, innymi rzeczami, palcami, paznokciami, naskórkami, dotykam twarzy w ogóle. Robię głębokie wdechy i w pewnym momencie przewracam się na plecy i zasypiam. Okej. Okay. Totalnie zrelaksowany. Osiągnąłem swoje zen. Zresetowałem się, wróciłem do siebie. Na czas jakiś. Słyszysz w komunikatorze w swoim pokoju głos matki. Kapralu, minęły dwie godziny. Matko, przygotuj prysznic, zimną wodę i udaję się pod prysznic. Szykuję. Tam oczywiście dokonuję oblucji całego ciała. Relaksuję się, przebieram się w nowe overole, czyli w nowe ciuchy, które mam na sobie, w nowy body glove, czy cokolwiek tam się nosi w świecie Aliena. I udaję się do mesy. Oczy mam wyspane, jestem, wyglądam jakbym jakby w ogóle tego epizodu nie było. Jakbym był po prostu był totalnym kolesiem, który właśnie wszedł na statek i nie wiedział, jakie horrory chłopaki zobaczyli wcześniej. Jakie sam horrory zobaczyłem jeszcze 2-3 godziny temu i jakie miałem, jakie miałem mętli w głowie. Siadam i zaczynam, wyjmuję jakieś racje żywnościowe i po prostu siedzę sobie z uśmiechem na twarzy i wcinam sobie żar- żarcie. Pożywiam się. Okej. Okay. Wigo, mhm. słyszysz głos matki. Kapitanie, kapral udał się do mesy. Jego stan wskazuje na to, że wszystko wróciło do normy. Okej, okay. dziękuję, Matko. E, oczywiście ruszam do mesy. W zasadzie nie. Czy ja mogę zagadać do Johna na tak zwanym kanale prywatnym? W sensie, czy, czy my, bo jak rozumiem, komunikujemy się na naszym statku, to to wszyscy słyszą. A czy możemy, czy ja mogę go złapać na jakimś kanale prywatnym? To znaczy tak, żeby reszta cię nie słyszała. Tak. Jak będziecie gadać w mesie, to reszta wam nie, was nie będzie słyszała. Nie ma możliwości, <śmiech> no, dopóki nie wyłączycie im tylko. Wiesz, albo ktoś wejdzie zupełnym przypadkiem, nie? I usłyszy, o czym mówimy, albo cokolwiek. No Możesz dobra. zamknąć grodzie do mesy. Nie zablokować, jesteś kapitanem. To też w ogóle będzie dziwne. 
Znaczy to, to wcale nie będzie dziwne. No, Zamknijcie się sam na sam w mesie. To o, wcale nie będzie o niczym się Dobra. Yy, No to w takim razie ruszam, ruszam do mesy po prostu. Siema kapitanie. Jak, no. jak, jak samo poczucie? Jak? Ja dobrze, a ty? Jak się czujesz? No, rewelacyjnie. Medycyna, Wigo. Medycyna. Cieszę się. John, musimy bardzo poważnie porozmawiać. Bardzo, jest? bardzo poważnie. No to dawaj. Przechwyciliśmy transmisję mhm. z Leonardo. Dopiero teraz była wysyłana na bardzo krótkiej częstotliwości i zaszyfrowana. Mhm. W skrócie, transmisja mówiła o zniszczeniu Leonardo w związku z tym, co spotkaliśmy i co znaleźliśmy na Leonardo. Przełykam swoją Jest... porcję dosyć głośno. Mhm. Niestety, Elon oraz Mac chcą sprowadzić dalej Leonardo na ziemię. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, ale ja bym wolał nie sprowadzać tego statku wraz z jego zawartością na ziemię, ani w żadną kolonię ludzką, czy obok żadnej kolonii ludzkiej. Widzisz, jak na mojej twarzy cała pogodność, którą miałem Nago odpływa w ogóle. Co gorsza, mhm. obawiam, czy obawiam się, przechwycić, przechwyciliśmy tą transmisję dopiero teraz. To równie dobrze może być pułapka tego gościa, który próbował nas hakować. Tego się trochę obawiam. W tym momencie odsuwam delikatnie talerzyk, który jadłem. Sam tackę, na której miałem jedzenie. Ja mówię, Właściwie uniesionym lekko głosem mówię, zdajesz sobie sprawę, że po tym, co się zdarzyło Makowi, to może być na naszym statku. Cokolwiek to jest, to może być już u nas. Więc czy my wrócimy ze statkiem, czy wrócimy bez statku, to nie ma znaczenia. To, to gdzieś może tutaj John. być. To może gdzieś siedzieć, to może gdzieś nas słuchać, to może nas obserwować. Nie John. wiem, co to jest, ale to może nas widzieć. Na Leonardo panuje zero absolutne. Te stwory podobno nie, nie żyją w zerze absolutnym. Wiesz to na pewno? Wiesz tylko tyle, co ci korporacja powiedziała. Wiemy tylko Dokładnie tyle, co... W... tak. Nic więcej nie wiemy. I, do... I nie wiemy też, co zrobią, co zrobi korporacja, jeśli sprowadzimy Leonardo. Dlatego nic więcej, też... nic gorszego niż to, co zrobili Azjacie, nie mogą zrobić. Stary, nic więcej, nic, nic bardziej gorszego, co zrobili Azjacie, nie mogą nam zrobić. Na mnie... A co, jak zaczną testować na ludziach? Co mnie powodują by... ludzie? Ludzie ludzie są tylko statystyką człowieku. Oni są niepotrzebni. Oni są niepotrzebni. My jesteśmy tutaj ważni. Ty, ja, Elon i Mac. Nikt więcej. Nikt więcej. Dobrze. I wiesz, jak to będzie musiało wyglądać. Mamy jednego pilota. Będziemy musieli dostać się na, na Leonardo, uruchomić reaktory, i wpaść w kryosen już na Leonardo, kiedy replay będzie pilotować statek na ziemię. Nie mamy innego wyboru. Krwiosen jest dla mnie zbawieniem. I chciałbyś się zamknąć w trumnie z tymi potworami na statku? Przynajmniej nic nie poczuję. Jak się do mnie dobiorą? A co, John, nic więcej się dla mnie nie liczy. Czy ty się dobrze czujesz? Czuję się fantastycznie. Fantastycznie się czuję. Dobrze, więc za czym stoisz? Moim zdaniem nie ma różnicy, czy my to przyprowadzimy na ziemię, czy nie. Korpo i tak wie, co z tym robić. Oni wiedzą lepiej, co to jest. Możemy równie dobrze zaciągnąć sobie Leonardo na plecy i wrócić z nim na ziemię. Oczywiście z nim nie będziemy mogli skoczyć w FTL-a i będziemy musieli się pewnie turlać przez, przez przestrzeń przez 20 lat. Ale w kryjoko może nie będzie, będzie to dla nas jakieś jedno mrugnięcie oka. Więc żadna różnica. A o, ile jeśli... stwory nie do, o ile te stwory nie dobiorą się do replay. Wtedy nic już nie ma znaczenia. Wstaje. John, kurwa. Ogarnij się. Stary, tutaj nic nie ma znaczenia. Oni wiedzą lepiej, po co nas tu wysłali. Nie mamy pojęcia, po co nas tu wysłali. I nie mamy pojęcia, co zrobią z tym, co jest na statku. A co się to obchodzi? 
Ty masz dostarczyć towar, mamy swoją misję, mamy iść z punktu A do B, z punktu A do B, zabrać rzeczy i wrócić do punktu A. Ale obchodzi mnie życie ludzi. Których? Nas? Czy tych na, na orbicie, na przy... którzy będą to badać? Na przykład nas, jak wleziemy na Leonardo i zaczniemy coś tam grzebać. Jak już wejdziesz do Krakomory, to nie będzie nic miało znaczenia, my drogi. Nic. Najpierw musimy uruchomić reaktor. Jesteś pewien, że dożyjemy nie. do wejścia na reaktor? Albo Wy musicie doż... uruchomić reaktor. Ja tam nie idę, mój drogi. Ja tam nie idę. John, ja też nie chcę wchodzić na Leonardo. Ale obawiam się, że Mac i Elon nie zostawią nam wyboru. Oni chcą tam wejść i chcą sprowadzić Leonardo na ziemię. Ja bardzo bym chciał, ja bardzo bym tego nie chciał. Wolałbym na przykład zniszczyć Marszała i liczyć, że reakcja łańcuchowa zniszczy również Leonardo. Chcesz zniszczyć taki okaz, coś po co korporacja wysłała nas, jakby nie było drogich specjalistów. Chcesz nas, zniszczyć... czyli kogo? Nas. Naszą, naszą czwórkę. I kto wie, tak, bandy, może, bandy może... przypadkowych gości. Możliwe też, że ludzi z Marszala. Nie wiadomo, po co ludzie z Marszala tam przylecieli. Nie wiadomo, po co przyleciał ten trzeci statek, który tam jest. Nie wiemy, kim oni są. Dopóki nie zbadamy, kim oni są, nie wiemy zupełnie, co się tutaj dzieje. Możliwe, że oni są... Skąd wiesz, że oni nie przylecieli po, po ludzi z Marszala? A skąd wiesz, że my nie przylecieliśmy po ludzi, którzy przylecieli po ludzi z Marszala? To jest bardzo zabawne. Wigo, to jest bardzo zabawne. Nic nie, nie wiem. Śmieszy. Mieliśmy sprowadzić Leonardo na ziemię, a nie jakichś przypadkowych pasażerów na gapę. Co jest ważne w Leonardo? Sam statek? Statek mogą kupić jeden, drugi, trzeci, czwarty. Co jest ważnego Dosko- w Leonardo? Doskonale wiesz, co jest ważnego w Leonardo. Dokładnie. Jaka jest nasza misja? Wylecieć z punktu A do punktu B, zabrać co mamy zabrać i wrócić do punktu A. To jest nasza misja. Hmm. A poza tym z chęcią chciałbym zobaczyć i położyć ręce na tym, co tam jest. Czyli na czym? Na czymkolwiek. Na czymkolwiek, co tam znajdziemy. Żywe lub martwe. Czy mam pozwolenie otworzenia i rozmrożenia słoika? Chcesz rozmrozić słoik? Tak. To już nie powinno żyć. Zerze absolutnie nie przeżyje nic. Jeśli to była forma larwarna, larwarna, larwalna tego czegoś, to już jest martwe. Chciałbym z- zobaczyć, jaki to ma skład genetyczny, abyśmy mogli, nie wiem, chociażby ustawić nasze sensory na to, abyśmy mogli wykrywać podobnego rodzaju stwory. Istnienia. Wiesz. Nie mam pojęcia. Hmm. Matka mi pomoże może w tym, ale e, nie rozumiem, co to jest. Chciałbym zrozumieć, chciałbym to rozmrozić. Możesz być przy tym, jeśli chcesz. Jeśli tak ci koniecznie zależy i jesteś pewien, że to coś jest martwe. Będziemy tam we dwóch. Weźmiesz tasak w rękę. W razie coś, jak się poruszy, utniesz temu łeb. Zaczniesz to kroić. Cokolwiek. Obydwaj zaczniemy to napieprzać. Zamkniemy, od, odizol, odizolujemy yy, medbay. W razie coś, chłopaki, chłopaki nas spalą w najgorszym przypadku. Co, co się może gorszego sta- z- zdarzyć? Prawdę mówiąc, sam chciałem się temu czemuś przyjrzeć. No to widzisz. No dobra. Mamy możliwość, mamy szansę. Zróbmy to. No dobra. Spróbujmy się czegoś dowiedzieć. Idę do Medbeja i zaczynam przygotowywać wszystko. No ja idę z nim. Tok, Mac, tok. ty i Elon, e, jesteście w kajutach. No tak, no tak, tak, tak. Czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń, nie? Okej, okay, jasne. No to Vigo, John. Wchodzimy do mesy, tfu, do mesy, do Medbeja. Do Medbeja. Uh-huh. Ja podchodzę do komory, <coughs> Krio, otwieram ją. Oczywiście, przepraszam, zakładam rękawicę odpowiednio do, do, do minus 270. Otwieram przyciskiem, wyjmuję słoik, delikatnie oczywiście. Zamykam z powrotem komorę. Kapitan się w ogóle nie rozmraża, to nawet go nie rusza. Kładę ten swój na, uh-huh. na stole. Biorę taki specjalny ogrzewacz, który przyspiesza roztapianie. To nie jest palnik, to jest taki specjalny. Uh-huh. Ultrafio- ultrafioletowa, mikro- mikrofalowa, przepraszam, rozgrzewarka punktowa. I zaczynam rozgrzewać. Tłukę słoik, więc to szkło się rozpada, zgarniam je na bok. Jest wielki 
super lodu w kształcie, w kształcie tego, w kształcie słoika. Patrzę się na Wigo i mówię, słuchaj, to masz tasak, weź ten tasak, żebyśmy byli bezpieczni. Załóż maskę, żeby cię nic tutaj nie, 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 nie wiesz, shielda takiego załóż na twarz żeby, i, i podaj mi mojego i zaczniemy to rozmrażać. No i delikatnie przesuwam z lewej na prawą, z lewej na prawą, widzimy jak lód się ładnie roztapia. Tur, przekręcam. Zajmuje to parę minut. Tak, tak. Masz ciało. Mam ja ciało. w tym czasie odpalę swoją kamerkę, nie? Mhm. Znaczy, kamerka, kamerka się odpala, bo jestem, jesteśmy, przeprowadzamy operację, więc matka od razu odpala wszystkie kamerki. Wszystko jest rejestrowane, co robimy. Ja wiem, ale ja mam swoją prywatną. Dobra. E, matko, gdyby nastąpiła jakaś dziwna kontaminacja jednego z naszych ciał, e, nie pozwalaj do otwarcia pokoju i zmniejsz temperaturę w tym pokoju do minus 270 stopni bez absolutnego, aby zabić cokolwiek tutaj się będzie ruszało. Wigo? Wymaga autoryzacji kapitana. Wigo, potwierdzasz? Potwierdzam, matko. E, więc o, wyjmuję... czy Autoryzacja potwierdzona. Biorę ten ogonek, odkładam na brzeg po lewej stronie łóżka, Wigo stoi naprzeciwko mnie po drugiej stronie tego stołu, przepraszam, nie łóżka. E, stołu otwieram ogonek, który tam jest, był, odkładam na bok. E, biorę skalpel, delikatnie rozcinam e, ciało, pobieram próbki już delikatnie rozmrożonej krwi, takiej z, z, ściętej, takiej Krew. żelatyw krwi jakby w całym organizmie nie uświadczysz. To znaczy, jeżeli faktycznie był tam żerący kwas, mhm. to wraz ze śmiercią organizm całkowicie się zneutralizował. Okej, okay. dobra. Próbuję pobrać krew. Widzę, że... Wigo, to nie ma krwi w ogóle. Widzę. Czy... Pamiętasz, czy to, to, to ma krew? To powinno mieć krew? Czy to po prostu żyje coś. na tym kwasie? Ktoś coś mówił o kwasie. No właśnie. Może... Dobra. Może... Słuchaj, ma... wezmę, pobiorę biopsję, zrobię biopsję i spróbujemy, wrzucimy to w analizator i niech to nam poda jakieś, cokolwiek nam może podać, na co to jest podatne, czym to niszczyć, nie? Jasne. Więc delikatnie Dobry. pobieram ten kawałek, wrzucam do maszyny, która to zanalizuje, no i czekam na wyniki. Matko, jak długo będziemy musieli czekać na, na wynik badania? Ciężko powiedzieć, kapralu. Jak tylko będę miała więcej informacji, dam znać. Dobra. Okay. Ja w międzyczasie podchodzę do, do ciała tego stworzenia i zaczynam mu się bardzo bacznie przyglądać. Mm-hmm. Zastanawiam martwe. się. Ja wiem. Martwe, ale zastanawiam się, czy coś mogę, że tak powiem, dostrzec więcej. W momencie, kiedy Wigo patrzy się dokładnie i z bliska tak. przygląda się ciału, tak. ja biorę ten ogonek, który tam leżał i wkładam sobie go do kieszeni fartucha. I John? Nie widzisz tego. Hmm. Wkładam sobie do kieszeni fartucha, podchodzę i razem z nim się przyglądam e, ciału i zaczynamy po prostu sobie delikatnie z kalpelami grzebać, wydobywać rzeczy, delikatnie nacinać ścięgna, e, badać strukturę, w jaki sposób się to porusza, jak, jak jest układ kostny zbudowany e, i potwierdzać po prostu wszystkie, wszystkie... Panie swoje... mistrzu, gry, jaka jest szansa, że nagle widzę, że ogon zniknął? Bardzo duża. Zauważysz brakujący ogon, tak? No. John? Zwrócisz uwagę, że ogon zniknął. John, gdzie jest ogon? Wigo, to jest martwe, a ja lubię pamiątki. John, gdzie jest ogon? Mam go przy sobie. Ja po prostu lubię pamiątki. Gdzie masz go przy sobie? Zrezygnowany, wyciągam go z kieszeni. Tutaj. Chciałem go zakonserwować na pamiątkę. Nie miałem nigdy niczego takiego obcego, kseno. O matko. Już nie potrzebuję. On na pewno tego nie potrzebuje, a ja tak. Do czego tego potrzebujesz? Do czego się potrzebuje nóżki króliczej? Do czego się potrzebuje pomponów w samochodzie? John, to nie jest nóżka królicza, to jest odwłok obcej istoty. Co a ty chcesz sobie to zawiesić w samochodzie nad lusterkiem? Pod lusterkiem? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Pod lusterkiem? Dlaczego nie? John, odłóż to, proszę cię. Polecenie kapitana odkładam na stół i wracam do przeglądania, tak. przeglądania się ob- obcemu. No i robię to samo, nie? W sensie filmuję swoją kamerką. Jeśli mamy jakieś, jakieś rękawice takie, to też staram się podotykać trochę tego obcego. Zobaczyć, okay, no. co, co tam jest, nie? 
E, czyli observation plus kości stresu. No dobra, to tak. Piątka widzów, trójka obserwacji i cztery stresy. O kurde. O panie, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sukcesów ze stresem. Mam pięć sukcesów ze stresem. Jestem przerażony w opór tego, tego potwora, ale... Ogromem, ogromem wiedzy, które dostałeś. Tak. Dobra. Zygi, dopisz sobie kostkę stresu. Pytaj. Jak to się rozmnaża? Język, który ma w, na środku ciała, zostawia embrion w organizmie nosiciela. Dobra, z którego potem jest... rozwija się prawdopodobnie dorosły osobnik. Dobra, to jest pierwsze pytanie. To w takim razie skąd się biorą te facehagery? Łącząc informacje z tym, co mieliście w swoich materiałach, podczas odprawy, mają strukturę mrówek, więc prawdopodobnie jaja, jak i całą, całą strukturą zarządza jakaś królowa. Jeżeli każdy wykluwa się z jaja, to coś składa te jaja. Mhm. Eee. No dobra. Czy wiem, jak stare jest to stworzenie? Czy jestem w stanie to jakoś określić? Znaczy to, które leży przed tobą. Tak, 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 tak. Prawdopodobnie może mieć, nie wiem, 3-4 tygodnie. 3-4 tygodnie. Może mniej. Rozkład, niestety, ale bardzo głębokie mrożenie, tak to nazwijmy spowodowało uszkodzenie struktury białkowej. Nie jesteś w stanie stwierdzić, może być starsze, może być młodsze. Mhm. A czy w ogóle struktury komórkowej, mhm. nie tylko białkowej. Czy ten cały gatunek rozmnaża się tylko przez jaja królowej? Nie masz pojęcia. Najprawdopodobniej to, znaczy to jest jedna z możliwości. Innych nie widziałeś. Mhm. Hmm. Szefie, i co myślisz? Na co wpadłeś? Prawdę mówiąc, to niewiele. W sensie mogę założyć z pewną dokładnością, że, że to stworzenie przed nami ma jakieś 3-4 lata, 2-3-4 tygodnie. No jest służy do rozmnażania. Okej, okay, czyli jeśli 3-4 tygodnie, to to musiało się 3-4 tygodnie temu zdarzyć. Trochę mniej pewnie. No albo trochę więcej. Nie jestem w stanie tego dokładnie, dokładnie powiedzieć. No nie, bo zdjęli go z Azjaty w, w ostatnim miesiącu. Aha. Tak. Nie wiadomo, czy no. leży 3-4 tygodnie w słoiku, czy miało 3-4 tygodnie, jak włożyli go do słoika. Tego nie wiemy, bo słoik i zero absolutne zmroziło i zatrzymało jego wzrost i jego wzrost jego komórek, więc wiemy tylko tyle, ile miało czasu w trakcie, w momencie, kiedy zostało zamrożone. Nic więcej nie wiemy. Mhm, mh. e, mistrzu, koniu. A ja cię słucham cały czas. Ja mam jeszcze jeden sukces. Czy jestem w stanie wydedukować, jak powstaje królowa, z czego powstaje królowa? Czy królowa ewoluuje z jakiegoś dorosłego osobnika? Nie jesteś w stanie tego wydedukować. O, jest. A nawet mając informacje, które dostaliśmy od firmy? Znaczy możesz mieć, po, możesz mieć podejrzenie na podstawie tego, jak rozmraża, rozmnażają się wszelkiego rodzaju owady na ziemi, że wyrastają tylko z konkretnych jaj. Jeżeli struktura tutaj społeczna jest bardzo podobna, możliwe też, że ich rozmnażanie jest bardzo podobne. To znaczy wykluwają się tylko z konkretnych jaj, takich, które, które zawierają embrion królowej. Mhm. Ojejku, John. 
No nie wiem, te istoty rozmnażają się z jaj. Nie mamy pojęcia, czy na Leonardo jest królowa, czy nie. Dobrze by było, jakby jej nie było. Pytanie, ile jest jaj i skąd one się wzięły? W sensie, o ile jakie, jakiekolwiek są jaja, ale to stworzenie wykluło się z jaja. Mhm. Więc jakieś jaja na Leonardo muszą być. Matko, czy mamy już analizę materiału genetycznego, który rzuciłem wcześniej? Tak, kapralu. Matko, czy Struktura jesteś... Struktura białkowo-lipidowa, bardziej zaawansowana od, mhm. od ludzkiej. Matko, czy, czy Wytrzymuje jest... bardzo niskie temperatury, zachowując pełną sprawność. Jak niskie temperatury, matko? Patrząc po stanie e, funkcjonowania e, tego ciała, które kapral włożył do analizatora, jego biologia wraca do stanu przed zamrożenia. Więc może, może istnieć taka sytuacja, że potrafią żyć w bardzo, bardzo niskich temperaturach, a w, takim, w takich warunkach jak teraz jedynie hibernują. Okej, okay. czyli możemy spokojnie założyć, chociaż tyle, że jeżeli na Leonardo utrzymuje się temperatura zera absolutnego, to wszystkie istoty z tym materiałem genetycznym są w stanie hibernacji. Najprawdopodobniej tak. Czyli możemy ze spokojnym, z spokojem założyć, że próbka, którą mamy, pomimo tego, że rozcięta, dopóki się nie rozmrozi całkowicie, jest żywa. Skoro wróci do swojego stanu przez sprzed osobnik, który, osobnik badany jest martwy. Okej, okay. dobra. Vigo, na mój łebski, chłopski rozum, jeżeli do, do, do momentu, dopóki na Leonardo panuje zero absolutne, dopóki nie ma nic tam, nic innego, możemy tam spokojnie chodzić, ponieważ nic z tych rzeczy nas nie zaatakuje, bo będzie hibernowało. Chyba, że wejdziemy do obszaru, który nie ma zera absolutnego, na przykład przy reaktorze, gdzie temperatury mogą być inne, jeśli reaktor jeszcze jest w miarę czynny. Dobrze myślę. Musimy skonsultować się z, z Makiem i z Ilonem, ale na chłopski rozum, to tak powinno działać, czy nie? I nie powinniśmy mieć żadnego zagrożenia, jeśli będziemy transportować Leonardo, dopóki będzie w stanie w temperaturze zera absolutnego. Obawiam się, że jeśli uruchomimy reaktory, to ciepło z reaktorów może pobudzić no większość tych stworów. Więc co jest dla nas ważniejsze, szefie? Odpalić reaktor, czy ciągnąć Leonardo w strefie w, w zerze absolutnym? I czy wiedząc to, że żaden z tych potworów nie, nie będzie tam się kręcił, możemy spodziewać się tylko piratów, tych, którzy przybyli na tym statku, który tam jest, który, o którym nie wiem nic. A z tym możemy walczyć. Ale czy chcesz scholować Leonardo? Nie wiem. Nie rozumiem teraz, do czego zmierzasz. No nie wiem, potrzebujemy próbki, potrzebujemy... Nie wiem, ja, ja, ja nie wiem do końca jaka jest misja, tak? Ja, ja nie wiem do końca co my tak naprawdę tu robimy, więc ja tylko po prostu rzucam teorię. John A wy z nas nie wie co my tu robimy. Okej, okay. więc jeżeli chcemy, jeżeli chcemy wrócić z jakimiś próbkami, to co z tego co zrozumiałem, żywymi próbkami, zahibernowanymi próbkami, to to jest jeden z sposobów, bezstresowy pos- sposób. Możemy też odpalić e, Leonardo może, nie wiem, to wy powinniście wiedzieć takie rzeczy, i skierować go na orbitę Ziemi. To trzeba zapytać Maka na ten temat. Ale na pewno, na pewno możemy chodzić po statku bezstresowo, że któreś z tych głowien nas zaatakuje. Jedyne, o co się musimy martwić, to piraci, którzy mają ogrzewane skafandry i którzy mogą na nas się rzucić z czymkolwiek mają do dyspozycji. Więc tu, jest, tu jestem trochę spokojniejszy, ponieważ wiem, że dany to obce ścierwo na nas nie zaatakuje. Chyba że znajdzie się na naszym statku. Dopilnujmy do tego, żeby nie znalazło się na naszym statku. Więc dlatego matka Spieszy powinna się sprawa. odłączać za każdym razem, kiedy my wychodzimy ze statku. Druga sprawa jest taka, że mówię, wydaje mi się, żeby przetransportować Leonardo, musimy uruchomić jego reaktor. Tak, ale na ten czas, do tego czasu my nie będziemy niebezpie- nie, w niebezpieczeństwie. Do, na do tego czasu nie, Dokładnie. tylko do tego czasu nie zrobimy nic. Jedyne co, to możemy poszukać naszego gościa na gapę i spróbować się z nim rozprawić, dogadać cokolwiek. A w momencie, kiedy odpalimy reaktor, matka się obudzi 
mat, matka tamtego statku będzie nam w stanie opowiedzieć, kiedy... Yy, zobacz, rozmnożyliśmy prawie całkowicie to, to stworzenie, które jest martwe. Yy, nie wiemy w jakim stopniu, przy której temperaturze ono było żyło i zaczęło być efektywne i aktywne. Tego nie wiemy, ale mogę mhm. przeprowadzić jeszcze trochę testów i zobaczyć, przy którym ruch komórek się rozpoczyna przy tym, w tym organizmie. Na podstawie tego będziemy wiedzieć, jak długo mamy czasu od, od momentu odpalenia reaktora. Poza tym samo odpalenie reaktora możemy poprosić matkę, jak już się odpali, o to, aby nie zwiększała, nie ogrzewała statku. Nie uruchamiała ogrzewania statku ani doprowadzenia tlenu. My będziemy w skafandrach, będziemy bezpieczni. Jedyne, o co nam chodzi, to odpalenie matki i ustawienie jej kursu na orbitę Ziemi. To wszystko. Myślisz, że sam reaktor nie będzie generował ciepła? Może, ale to wydłuży maksymalnie czas, kiedy cały statek się ogrzeje do temperatury. Jeśli załóżmy zero absolutny, to jest 270 kilka stopni, i to, a te organizmy zaczynają być aktywne w 250, to czas, kiedy będzie się ogrzewało te 20 stopni, ta różnica, na pewno będzie dłuższy, jeśli statek się nie będzie ogrzewał, niż jak będzie się ogrzewał. Nie? Zdecydowanie. Więc pierwsze, co musimy zrobić, jak odpalimy reaktor, to ktoś musi być w, w, w pokoju matki i pierwsze polecenie, jakie jej wyda, wyłączyć ogrzewanie statku. No to ja się tym zajmę. Dokładnie. A resztę? Wiesz, co robić. Super, żeśmy to zrobili, kapitanie, bo przynajmniej jestem spokojny o tyle, że żadne przekurwiałe pająki nie będą nam łodzić po głowie. O, cieszę się, że ta dziwna sekcja zwłok ci pomogła. Może w tym szaleństwie jest metoda. Dobra. Powiadajmy, powiadomy Maka. Idź, idź pogadać z chłopakami, ja tu posprzątam i wrzucę Dobra. to do incenatora, żeby to spalić wszystko. Nie chcę John, ryzykować. Spal wszystko. Tak jest, szef. Na pewno, spójrz mi w oczy. Nie patrzę mi w oczy to. i zaczynam sprzątać, zaczynam zgarniać wszystko na kubkę. John, John, spójrz mi w oczy i powiedz, że spalisz wszystko. Tak. Wychodzę. No, zmierzam do chłopaków. Mac, Elon, John, spotkamy się w mesie. Dobra. Idę. Dobra, już idę. Na mesę. Czekam na nich w mesie. Ja wchodzę w porządku. Do mesy. Jestem. W, w do mesy wchodzi do Silly Play. Kapitanie, czy ja będę wam potrzebna? Raczej nie. Masz tylko masz pilotować statek w zasadzie. Będziemy wchodzić do Leonardo. Przymierzę się do podłączenia rękawa. Jasne. A więc w końcu ruszamy na Leonardo w końcu, tak? Powiesz im, tak. czy ja mam im powiedzieć? <śmiech> Może ty im powiedz. Dobra, panowie, pokrótce. Yy, pomimo zdrowego rozsądku <śmiech> otworzyliśmy próbkę z yy, facehagerem. Co i... zrobiliście? Rozmroziliśmy go. Prze, przeprowadziliśmy sesję zwłok. Sekcję zwłok, tak. Przeprowadziliśmy i dosz, po analizie genetycznej, którą przeprowadziła matka i po e, wykorzystując wiedzę kapitana e, i moją, dochodzi, doszliśmy do następujących wniosków. Wejdę, <śmiech> jeżeli cokolwiek z tego jest, z tym kodem genetycznym na statku, dopóki statek jest w, ser, w zerze absolutnym lub w pobliżu zera absolutnego, jesteśmy bezpieczni. Stąd też, jeżeli chcecie wejść na statek i odpalić reaktory, to powinniśmy wejść na re... odpalić reaktory, Mac, po ty powinieneś tym zająć, i wejść do statku, do kapit... pokoju matki i pierwszą polecenie, jakie powinna dostać, to jest nie zwiększanie temperatury na statku. Czyli odpalić matkę, ale nic, żadnych systemów podtrzymywania życia, nic nie odpalać, ponieważ Dokładnie, my będziemy tak. w skafandrach i tylko my jesteśmy tam ważni. Ktokolwiek tam się kręci z tamtego statku, który się przykleił, którego jeszcze nie zanalizowaliśmy, nie zbadaliśmy, nie zauważy różnicy, po prostu odpali się reaktor, będziemy mogli komunikować się z, Maktą, z, z, z matką i skierować ją na orbitę, żeby ściągnąć statek. I jak to zrobimy, spieprzamy z tego statku, odbieramy swój kurs, trzymamy się w jakimś dystansie obok tego statku e, i jesteśmy bezpieczni, więc prowadzamy wszelkie próbki, wszelkie cokolwiek, ten cały ładunek. Bo znaczy, z tego co... Matka sama z siebie będzie w stanie pilotować statek? Panowie! Sztuczną to, to inteligencją jest. W skrócie! Idziemy. Chodzimy na Leonardo, staramy się uruchomić reaktory. No nareszcie. Więc Jakiś załoga. Jakiś pomysł. A to z naszym gościem tak po prostu włączymy i zostawimy to? Nie mamy pojęcia, gdzie on jest, co robi, 
czy siedzi na swoim statku, czy gdzieś się kręci, czy nie zeżarły go te, te stwory, chociaż chyba nie, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Skoro jest, Wchodzimy... wiecie, że śpią, to na pewno go nie zjadły. Jest szansa, Wchodzimy... jest szansa, że jeżeli odpalimy reaktor, to go to po... przywoła go to i będzie próbował coś zrobić. A wtedy będziemy na niego gotowi, bo jest hmm. nas jest czterech. Wchodzimy na Leonardo, uruchamiamy reaktory. Ja w tym czasie będę musiał się wy, Elon i Mac, pójdzie się do reaktorów. Ja w tym czasie pójdę do matki. Miejmy nadzieję, że plan Johna za... się uda. Matka się uruchomi. Ja natychmiast z polecenia swojego, ze swojej karty wyłączę wszelakie podtrzymywanie życia na statku i że te potwory się nie obudzą. Będziemy mieli wtedy jakąkolwiek hmm. szansę. Co wy na to? A co jeśli trafisz na tego gościa? No jesteś, jedy... jesteś... jesteś dość marnie uzbrojony, więc... To Elon możesz iść ze mną, a Maka wyślemy samego. No a to wtedy może trafić na Maka. To ja wezmę sobie żona. Ja, ja... To, i ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Ja tam nie wchodzę, ja zostanę Czyli na Maksa. Czyli... O, Czyli rozumiem, że zostaniesz tutaj, chcesz tu zostać, nas wysłać, a ty sobie będziesz siedział w ciepełku bezpiecznie, tak? O kurwa, John. Nie. nie więcej. Tak, nie będzie. Nie. Biorę go za frak i tak ze trzy razy z otwartej, żeby się Mak, Spokojnie, spokojnie. Mac, co Mac, robisz? Co ty kurwa robisz? Nie. Idziemy wszyscy. Nie będziemy się rozdzielać. Maksymalnie dw- minimalnie dwójeczki. Mak ma rację, John. Chcesz nas pozabijać? To nie Musimy. idziemy w ogóle. Musimy łazić z wujkami. Twój, to jest twój plan, więc bierz w nim czynny udział. Chyba, że panowie, tak jak Elon, <coughs> robimy abordaż na, na tamten mały statek. To uważam za najlepsze z mojej strony. Żadnego rozdzielania się, szybka akcja. Problem jest taki, Elon, że my ci w tym... Zagrożenia. Problem jest taki, Elon, że my ci w tym absolutnie nie pomożemy. Absolutnie. Jesteś sam jeden z, z bronią. A to zawsze możecie w jakiś sposób próbować o cokolwiek. W no grupie właśnie. raźniej. Możemy próbować cokolwiek. W grupie raźniej. I wy też jesteście wtedy bezpieczniejsi. Na przykład o... zagadać go na śmierć. Bezpieczniejsi jesteśmy tutaj. Ale tutaj, się, ale tutaj siedząc nie, nie, nie poczyniamy żadnego progresu, rozwoju czegokolwiek. Jeśli dojdzie do strzelaniny tam, to nie będziemy bezpieczniejsi. Doskonale o tym wiemy. I ci nie pomożemy. Na pewno nie. siedzenie tutaj na tyłku nic nie, nic nam nie pomoże. Ja się zgadzam z Ilonem. Zróbmy cokolwiek. Ja Idziemy do reaktorów. Zrobić. Tak? Idziemy do reaktorów. No dobra. Jeśli John chce tutaj siedzieć, niech siedzi, niech monitoruje wszystko z zewnątrz, trudno. Pójdziemy do reaktorów w trójkę i potem może szybko dostaniemy się do matki. O ile dobrze, pam- o ile dobrze pamiętam, z inżynieryjnego jest tunel do reaktorów. Więc Matko, może będzie dało się tam przedostać w drugą stronę. Matko, czy jeżeli odpalimy, jeżeli odpalimy reaktor na Leonardzie, czy będziesz w stanie się porozumieć wtedy ze, z matką z Leonardo? Jeżeli statek Leonardo wyposażony jest we własną matkę, to ona zarządza całym okrętem. Ale ty jesteś w stanie się z nią porozumieć i wydawać jej, wydawać jej polecenie lub sugestie? Nie jestem w stanie wydawać polecenia sztucznej inteligencji, która zarządza innym okrętem. Okej, okay, ale matka na Leonardo będzie tak samo w stanie pod, odbierać decyzję na przykład Vigo z każdego miejsca na statku, jeśli odpalimy reaktor. Muszę Jeżeli reaktor, musiał... tamten reaktor matki działa, a kapitan jest w posiadaniu karty ogólnej, tak, tamta matka przyjmie jego, będzie przyjmowała jego dyrektywę jako kapitana. Ale muszę nadal dostać się do pokoju matki i zautoryzować się. Okay. Pamiętam, że z inżynieryjnego jest przejście do reaktorów. Widzieliśmy to razem z Elonem. Dobra, tak, kurwa, się, dobra, się dobra. Się skoro nie ma, innego, nie ma innego wyjścia, to kurwa pójdę, ale idę tylko z makiem. Ale idziemy wszyscy razem. John, mówię ci. Jest przejście z reaktorów do inżynieryjnego. Stamtąd będzie już bardzo blisko do pokoju matki. To wiemy, ale ja mam inną propozycję. Figo. My we trzech podejdziemy do matki. Zaspawam ci gruć do matki, żeby nic do ciebie nie weszło, a przynajmniej kupiła ci trochę czasu. A my z Ilonem 
powoli zaczniemy uruchamiać reaktory. Jeśli cokolwiek się stanie, to zostanę tam sam zamknięty, zaspowany. To nie ciekawa śmierć, Mac. Może zginąć, jak będziesz odspawany. Daj mu spawarkę, że nie się zaspawa od środka. Nie to nie jest żadna różnica. Nie bardzo potrafię się tym posługiwać. Dobra, panowie, nieważne. Zbierać się. Idziemy do, idziemy do reaktorów. Czy komuś się to Jezus. podoba, czy nie? John, idziesz z nami. Niech będzie. Niech będzie. Ripley jeszcze pyta, kapitanie, Tak. co z Itanem w momencie, kiedy będziecie na Leonardo? Odłącz się i czekaj na, czekaj na rozkazy któregoś z nas. Tak nie, wiemy, nie wiemy, co się zadzieje na Leonardo. Równie dobrze, ja mogę być martwy, ktoś może być martwy. Jeśli ktokolwiek z nas rozkaże ci, żebyś przeleciała się podpięła, to, to zrób to. Autoryzuje pan przy rozkazy każdego z załogantów? Tak. Dobrze. Matko, tak dobra. jak daleko sięgają twoje skanery? Czy twoje skanery wykraczają poza obszar naszego statku? Poza, po, poza A czego poszukujemy, kapralu? Wprowadziłbym ci próbkę genetyczną, którą znaleźliśmy w Facehagerze i dałabyś mi znać, ile takich jednostek możesz rozpoznać na Leonardo. Mogę sprawdzić sygnatury ciepła, co najwyżej. Ciepło nam nic nie da. Ciepło Ale dobra. Nie John, nie myśl teraz nad tym. Jak Ładuj mówię? się w kombinezon. Sprawdź Droga. sygnatury? Tak jest. Poprosiłbym jedną próbkę na, Skanuję. na 5 minut. Załoga Czego ładowa. szukać? Po prostu z, zmian w sygnaturach ciepła. I informować nas o ich położeniu z największą dokładnością, jaką tylko możesz. Sprawdzać to co 5 minut. Informuj tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś z, z, znajdziesz jakąś zmianę. Analizuje cały statek. Dobra, załoga ładować się w kombinezony. Pakujemy się w kombinezon i zbieramy się do wejścia. Jasne. Okej, okay. panowie, śluza? Biorę coś ciężkiego w rękę. Biorę coś ciężkiego w rękę. No, jakieś... Macie Francuzy. klucze Francuzy. 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 No, Zbierałem wam przecież tak. Francuzów. Tak, tak, tak. No właśnie. Przypominam... Tak. Elon ma zbierał wam Francuzów. Przypominam, żeby ja... mistrzowi gry nie, 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 nie zadeklarowałeś. Co? Nie, ja deklaruję, że nie biorę nic. Okay. Kamerę? Kamerę, oczywiście. No cały swój sprzęt, nie? System diagnostic device, A. kamerę i tak dalej. Jasne. I Bezbronny, tak? Nie no, klamkę ma pod skaskawandrem, tak? A. No super. I tak jestem bezbronny, i tak jestem bezbronny. Nieważne, gramy. Dobra, to jakby coś biorę od ciebie tą kosę, co wcześniej ci dałem. Mhm. Chodźmy już, panowie. Chodźmy, chodźmy. Miejmy to za sobą. Dobrze. Śluza? Mhm. Podnoś. Wy, wypuszcza się, że tak powiem, ryb play wypuszcza atmosferę ze statku, a przechodzicie rękawem na, na pokład Leonardo. A słyszy, znaczy nie słyszycie, tak, ale widzicie, że jak gdyby światło, które biło z, z waszej grodzi ciśnieniowej po prostu znika. Widać tylko taki mały snopek, który przebija przez mm, a, to małe okienko. W drzwiach. Leonardo poziom E. Mhm. Jak rozumiem, z planów, jak rozumiem z planów wejście do reaktorów jest z poziomu F. W sensie przez ładownię do reaktorów z poziomu F. Do reaktorów wchodzi się z poziomu B z inżynieryjnego. Do ładowni tylko. wchodzi się z poziomu F. I tylko stamtąd? Tylko stamtąd. Tak. Nie ma połączenia no między reaktorami a ładownią. Dobra. dobra, dobra. Dobra panowie. Na poziom B. Elon pierwszy, ja za Leonem, za mną John. Kolumny zamyka Mac. Tak jest. I już to przerabialiśmy. Bez słyszycie dzieła. takie, no czy słyszycie, to może przesada, czujecie takie lekkie, lekkie trzęsienie i tam odlatuje od, od waszego replay, miejsca. Czy, czy bardzo... nas? Replay. Tak, kapitanie? Dobra, utrzymujemy kontakt. Utrzy, utrzymuję kurs równo z Leonardo. E, matka zgłasza e, sygnaturę ciepła. Gdzie? Pewnie naszą. Sygn... Pomijając wasze sygnatury ciepła, znalazła jedną bardzo specyficzną sygnaturę ciepła w reaktorach, w pobliżu reaktora matki. Jaka temperatura matki? Temperatura ciała zbliżona do ludzkiej. Dobrze. Hmm. 
Dobra, Może panowie, jeżeli to jest, jeżeli to jest, to nie jest kseno. Punkt, kseno, kseno, nie porusza się. Kseno nie nosi skafandrów. Jeżeli jest zamrożony, to jest zamrożony. Reaktor jest wyłączony, na pewno się nie ogrzewa. Tu musi być nas go, nasz gość. To złapmy go w inżynieryjnym. O ile będzie chciał się wydostać. No to ja jako pierwszy w, y, drabinką na górę, do B. Jasne. No ja Powoli zanim... wdrapujecie się. Kolejne poziomy w górę. Mhm. Ech, macie poziom B, inżynieryjny. Po drodze nic się nie wydarzyło, tak? No bo nie miał za bardzo możliwości. Mhm. Mamy dosyć niską temperaturę, więc raczej nie powinno wam tutaj nic grozić. Chyba. Okej, okay, panowie, poziom B. Koms inżynieryjny i matka. Dobra, no to y, sprawdzam na motion trackerze, że coś się, jakiś są, y, jakiś ruch poza nami. Nie. Nie. Replay, słyszysz nas? Replay? Chyba straciliśmy kontakt. Kurwa, już jest za daleko. Dobra, no z tego co mówiła matka, było jakieś ciepło w inżynieryjnym, więc trzeba to sprawdzić. I taki chuj z powrotem. I ta na Hanta. Oj. Dobra. No jedząc właśnie tam. Idziemy za tobą. Mhm. No to idę yy, przez inżynieryjny. Okej. Okay. Pokój inżynieryjny jest. Na razie nic się w nim nie zmieniło, tak? Eee, słuchajcie. Rzuć sobie lufcik na observation, plus trzy kości za wszystkich trzech członków załogi. Mhm. Dobra, to już rzucam. Z, ze stresem czy bez stresu? Tak, ze stresem. No już, sorry, że sorry, ale... Dobrze. Stresik swoje robi. Bez stresu i... Znaczy bez jedynki na stresy, bez paniki. Dwa i cztery. Masz dwie kostki observation? Nie, dwie kostki stresu. Mhm. A, no okej, okay. okej. Okay. I to jest 4, 5, 6, 8. Doliczyłeś trzy kości za chłopaków, tak? Tak, jeden sukces. Okej. Okay. Widzisz miejsce na butle z tlenem, w którym o. prawdopodobnie był magazyn tlenu. Hmm. Czyli takie miejsce do uzupełnienia tlenu w kombinezonach. Okej. Okay. Chciałbym sprawdzić, czy jest jeszcze tam jakiś tlen w ogóle? Mogę to sprawdzić? E, tak, jak otworzysz ten magazyn, to widzisz, że butle, jeżeli tam były, zostały wyciągnięte. Mhm. I ktoś sobie zrobił konkretny zapasik w jakimś miejscu? Tego już nie wiesz. No, takie mam podejrzenia. Dobra. Elon, Dobra. hop do no. dziury. Dobra, wchodzę, nie? Sprawdzam jeszcze motion tracker, wchodząc tam. Do Na razie pusto. Znaczy do inżynieryjnego, do reaktorów. No, no ja, ja schodzę za nim. Na końcu pomieszczenia inżynieryjnego są faktycznie drzwi i prowadzi bardzo, bardzo długi szyb na poziom F, czyli na sam dół. Mhm. Jeżeli patrzysz w dół, jest, całkow- jest totalnie ciemny, prawdopodobnie nie ma, nic do- nie ma tam dookoła żadnej wyjść. Jedynie to to drabina, tak? Mhm. Która była wcześniej, znaczy tam z poziomu E, która była zablokowana. Nie, nie, ale nie, nie jesteś w stanie tą drabiną dostać się na poziom F. Ona po prostu prowadzi na sam dół, jakby sam dół tej głowy, ale jakby ma osobną jak gdyby część, którą prowadzi do reaktorów. Dobra, no to schodzę, nie? Okej. Okay. Co mi innego no. pozostało? Kilka minut dryfu. Jesteś na dole. Widzisz bardzo długi korytarz wprost. Bar- o, taki... On już nie wygląda tak jak wszystkie pozostałe korytarze na górze, tak? bo wszędzie tutaj zwisają kable, rury. Jest tylko taka kładka e, kratowana, z która po prostu pod którą też są wszelkie radmaści, jest różne kable, e, jakieś kable... podzespoły. Ale te kable wiszą tak po prostu takim artystycznym nieładzie, czy jakby one po prostu były Nie, 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 one prowadzą głównie wzdłuż tego korytarza. Wzdłuż A, tego korytarza okay. prowadzą, gdzieś się tam rozgałęziają. Dobra, no to no, ruszam przed siebie dalej tym korytarzem, sprawdzając cały czas motion tracker, wiadomo, nie? Okej. Okay. No ja ruszam za nim. 
Dobra, słuchajcie, kiedy kończy się korytarz, idziecie nim chwilę, dochodzicie do ogromnego wręcz pomieszczenia, ogromnego, to ono może mieć kilkaset metrów kwadratowych, kilka, nie wiem, około tysiąca metrów kwadratowych, jest to po prostu olbrzymie. Wszędzie kable, rurki i jak gdyby poziom, poziom podłogi nie jest niczym zastawiony, raczej jest taki w miejscu, w którym wychodzicie, nie jest niczym zastawiony. Widzicie tam gdzie nie, gdzie jakieś ściany z jakimiś podzespołami. Co wam się charakterystycznie co na środku na, rzuca na środku tego pomieszczenia, które widać praktycznie rzecz biorąc z każdego miejsca, stoi taka długa, bardzo, bardzo wysoka tuba od której odchodzą wszystkie kable, tam jest, jakie tam są dźwigi, jakieś takie chwyt, yy, chwytają, mające coś chwytać, przytrzymać, podnośniki dla ludzi. To jest prawdopodobnie rdzeń reaktora. Dobra, Mac. To jest taki, tak taki słup około 300 metrów wysokości, więc kawał, kawał substancji radioaktywnej. Po pierwsze, szukamy panela, żebym mógł się podłączyć urządzeniem diagnostycznym. Urządzenie Ważna rzecz, w tym samym pomieszczeniu jest też rdzeń matki, znaczy reaktor matki, który jest w pobliżu, znaczy w, jakby w jednym z rogów pomieszczenia. To może najpierw spróbujmy matkę ogarnąć. Właśnie to miałem mówić, że najlepiej zacząć od e, Powiem wam tak, matki. reaktor świeci takim niebieskim poblaskiem, więc tutaj jest jak gdyby trochę więcej światła, tu coś widać. Mhm. Taki półmrok. Taki no lekki było... półmrok z taką niebieską poświatą. Wygląda to upiornie, a światło na pewno jest wynikiem promieniowania, więc... Ale nie jest takie, żeby wam jakoś specjalnie zagrażało. No jednak Dobra. muszą to być ludzie, koniec końców, nie? Cię kręcą, więc... Ile on? Mak, masz się do roboty. Chłopaki, osłaniajcie mnie, a ja się podłączam do tego, do obwodu zobaczyć status tego reaktora. No. No to jak macie podłącza, no to ja y, rozglądam się, no, no rozglądam się po całym pomieszczeniu, sprawdzając motion tracker. Okej. Okay. Ja też się rozglądam po pomieszczeniu. Eee, zarejestrował ruch. Gdzie? Bardzo no. daleko gdzieś. Bardzo daleko w pobliżu, prawda, podejrzewa, że w pobliżu reaktora matki. Co to było? Poruszył się raz i szybko zniknął. Wykryłem ruch przy reaktorze. O, świetnie. To hmm. może iść to sprawdź. Niech stoi tutaj i czeka na nas. Znaczy, reaktor? Nie... Reaktor chyba nigdzie się nie rusza. Elon, idź Elon. to sprawdź. No dobra. No to jest... my, my i tak ci w niczym nie pomożemy. Dobra, no to podchodzę, idę w kierunku reaktora samego matki. Deklaruję, że podłączam się do reaktora i sprawdzam jego status. Heavy machinery. Napyw trzy stresowe. Nic. Pięć siła. Trzy heavy machinery. Trzy sukcesy. Status reaktora. Reaktor stabilny, aczkolwiek e, wszystkie funkcje są e, wyłączone. E, I teraz tak, dosyć istotna rzecz. To znaczy, e, reaktor jest w tym tak zwanym e, trzecim stadium chłodzenia. To znaczy, e, gdzieś na terenie tego miejsca, gdzie są te reaktory, jest otwarta gruć zewnętrzna do bezpośredniego chłodzenia reaktora e, próżnią, tak? To znaczy powietrze zostało całe wyssane i reaktor jest chłodzony mm, z zewnątrz. A odpalenie go ponowne, z racji tego, że on jest wygaszony już tego, co zdążyłeś się dowiedzieć, on jest wygaszony od półtora, dwóch tygodni, więc jakby ponowne uruchomienie go będzie wymagało przekazanie jakiejś mocy w celu najpierw ogrzania go do pewnej odpowiedniej temperatury, w której zacznie zachodzić reakcja, 
a dopiero potem reaktor będzie mógł wrócić na swój normalny proces pracy. Innymi słowy, będziesz, to, jest, to jest częsta procedura w przypadku, kiedy reaktor jest przeciążony, kiedy zostaje naprawiony, zostaje przekazana z reaktora matki moc do reaktora głównego w celu zap- rozpoczęcia reakcji, w rozpoczęciu, rozpoczę- w celu rozpoczęcia pracy reaktora. I on kiedy zaczyna pracować normalnie na swoich obrotach, wtedy reaktor matki wraca prąd z powrotem do, do siebie, podtrzymując funkcjonowanie wszystkich układów in, in, sztucznej inteligencji. Mac, jak to wygląda? Coś rozkminiłeś? Reaktor jest wygaszony około od dwóch tygodni i będzie wymagał procedury rozruchu. Okay. Dodatkowo jest obecnie w stanie trzeciego chłod... trzecie... trzecim poziomie chłodzenia, czyli otwarte są grodzie i bezpośrednio chłodzi się próżnią. Okay. A skąd będzie chłodem pustki kosmosu. O rozruch z czego? Rozruch zostanie z generatora matki, ale przez ten czas matka nie będzie mogła normalnie pracować. Okay. Ale jeżeli się. Długo trwa taki rozruch? Gemie. A... Matka będzie mogła normalnie funkcjonować, aczkolwiek nie będzie zarządzała wtedy, nie, nie może wtedy być nikt w Krio, nikogo nie może być w, nie, nie może ruszać się FTL-em, ale normalnie będzie, procesy będą funkcjonowały. Cały proces zajmuje około 2-3 godzin. Ale panowie, po co nam główny reaktor? Chodzi nam tylko o reaktor matki, nie? Mieliśmy tylko matkę odpalić. To nie możemy olać głównego reaktora i odpalić reaktora matki no, i zobaczyć, czy na to, że nie. nie. Nie włączymy matki bez głównego. Hmm. Mak? Tak to jest? Tak, bo teraz reaktor matki jest rozdzielony na, te, na kapsuły, na wszystko. Okay. Za to może matka nie odpowiadać, bo ma zbyt niski poziom zasilania albo po prostu działa w trybie bardzo awaryjnym. No to działajmy, nie? Od, procedura zajmie około dwóch godzin. Ilon, jak tam poszukiwania naszego gościa? No, idę, sprawdzam, nie? Słyszysz nas nadal? Tak, tak. Ja się w międzyczasie rozglądam po prostu po, po pokoju okay. reaktorów, szukając czegoś, okay. ewentualnie jaj. Figo, to jak od, tak. mam odpalać? No, a mam wybór? Dobra, odpalam. Odpalaj. O, nie będzie to takie proste. Okej, okay. ze swojej wiedzy wiesz to, że najpierw potrzebujesz udać się do reaktora matki to tam musisz zrobić pierwsze podstawowe obejścia do reaktora głównego i dopiero stamtąd możesz wrócić do odpalania reaktora, reaktora głównego, nie? Chłopaki, muszę jeszcze podejść do reaktora matki, żeby poprzełączać, żeby poprzekierowywać zasilania. No to chodzi. Dobra, Mak, ty rób po prostu swoje. Mhm. Ilon, puść. Okay, no. Ilon idzie w kierunku reaktora matki, bo tam był ostatni tak. zanotowany ruch. Ilon, sprawdź ruch, czy on jest w, w twoim kierunku Robię to. Ja to robię. W takim razie okay. jest za Ilonem, tylko trzymam w rękach klucz. Okej, okay. słuchajcie, jak podchodzicie do reaktora matki, to jest dużo mniejszy, jakby specy... dużo mniejszy sprzęt. Też opiera się na bardzo podobnej zasadzie. Znaczy, to też jest taka duża tuba. Tylko, że ona już jakby, ona już generuje ciepło. Bo z racji tego, że reaktor główny jest reaktorem zimnej fuzji, więc jakby ta, ta, to wszystko wychodzi na chłodno i on raczej nie generuje jakichś ogromnych ilości ciepła, tylko te, co są potrzebne do, do, do stworzenia jakby ciągu. Reaktor matki już jest reaktorem takim typowym, e, opartym na, e, na materiale radioaktywnym, więc e, już jakby generuje ciepło. Kiedy podchodzicie do niego bliżej, to widzicie, że znaczy przede wszystkim Tymak, tak? dla Ciebie jest to kompletnie coś dziwnego, bo koło tego reaktora do jednej ze ścian jest coś ala budka, taki przyspawany prostopadłościan rozmiarów 2 na 3 metry mniej więcej. Przyspawany do jednej ze ścian reaktora. Odpowiedzę i sprawdzam, co to jest. Na pewno to jest zbudowane sztucznie. Dookoła widzisz porozsypywane butle z tlenem. Jest ich multum. Naście, dziesiąt. Znalazły się butle z magazynu. 
Mak, to normalne? Ciebie tam nie. To jest coś. To jest coś dziwnego. A może ktoś coś naprawiał i to jest jakaś osłona radioaktywna. To jest coś, to jest coś co widziałeś kiedyś takiego? No, no, na reaktorze? Z niczym mi się to nie kojarzy. Ale to jest na pewno jakaś samoróbka, nie wiem, dlaczego to. Podchodzę i zaczynam oglądać. Znaczy, czuję się tu, że tu jest na pewno dużo cieplej mhm. niż przed chwilą, więc ta temperatura tutaj jest na pewno sporo wyższa niż w miejscu, w którym byliście przed chwilą. Niestety. Czy wszyscy jesteście tutaj przy tym? Przy... Ja podchodzę do Maka zdecydowanie. Jasne? Vigo? Yy... No też podchodzę. Okay. Zresztą Zresztą stoi ostatni? Razem z Makiem. No ja, ja jestem chyba przy buce, więc nie jestem ostatni, więc chyba Vigo. Przyszedł ostatni, to jest ostatni. No dobra, mogę być ostatni. Okej. Okay. Czujesz, że do ramienia dotyka ci coś ala, coś okrągłego, coś twardego. Że mi? Tak. No natychmiast się odwracam. Widzisz wycelowany w ciebie karabin. A? Przed tobą stoi facet. Po czterdziestce. Wąs. Broda. A, ubrany jest w bardzo dziwny skafander, którego jeszcze nigdy na oczy nie widziałeś. Mhm. Na głowie ma, ma taki hem tylko i wyłącznie przeszklony. E, z jednego, z prawego boku zwisa mu karabin z takimi trzema dziwnymi rurami, a w ciebie mierzy drugim, zupełnie innym. Nie spotkałeś się z takim karabinem, bardzo mhm. dziwny karabin. Mhm, mhm. Podnoszę ręce do góry. Ja swobodnie odwracam się w stronę Wigo. Chłopaki. No ja się Szturcha ci tym karabinem, żebyś się odsunął. Odwracam się w stronę Wigo i mówię, co jest kurwa? Odsuwam Widzisz wycelowany Wigo karabin. Ja się też odwracam i też od razu karabinem przycelowuję w tego typa, nie? Koleś patrzy się na was. Widzi, że trzymasz pulsa. Pokazuje ci palce. Najpierw pokazuje trzy, potem dwa, potem cztery. Dobrze wiesz, co oznacza? Oznacza częstotliwość, na której można go wywołać. A, no dobra, no to się przełączam na nią w takim razie. Kim jesteście? Co do kurwy robicie na moim statku? Dziękujemy, drogi słuchaczu, słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy do następnego.